MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến thần bất tử tập 143 Hoàng thần lời còn chưa dứt, Diệp Trần bên cạnh, từng đạo năng lượng xuất hiện. Một đạo hỏa quang xuất hiện, ngưng kết thành một cái uy vũ bá đạo nam tử, cùng ám thần trên thân vẻ này uy vũ bá đạo khác biệt. Cái này ánh lửa nam tử, cả người lộ ra cực kỳ cuồng giá, đơn giản giống như là một đoàn ngưng tụ liệt hỏa, lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái này, hiển nhiên là hỏa thần một đạo phân thân. Hỏa thần bộ dáng không giận tự uy, thấy Diệp Trần hơi có chút thấp thỏm. Hỏa hoa đại lục hỏa thần tộc, chính là Diệp Vong tại Diệp Trần trong tay, bây giờ gặp được hỏa thần tộc lão tổ tông, Diệp Trần trong lòng ít nhiều có chút mất tự nhiên. Bất quá cái này tuy mất tự nhiên. Cũng vẹn vẹn Diệp Trần trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa thần tộc rơi xuống hôm nay hạ tràng, chính là gieo gió gặt báo, chẳng thể trách ta, đối với cái này, ta tuyệt không có chút áy náy chỗ. Vừa nghĩ như thế, Diệp Trần thần sắc, lập tức một lần nữa trở nên thản nhiên. Hỏa thần hóa thân xuất hiện sau đó, một đạo nguyệt hoa ngưng kết tại hỏa thần bên cạnh, rõ ràng là một người tư siêu phàm nữ tử. Cứ việc đối trên mặt chữ điền tre một tầng lụa mỏng, nhưng mà vẫn có thể thấy được đối phương tuyệt thế phong thái. Nguyệt thần, Diệp Trần ở trong lòng thầm nghĩ, chính đại thần linh bên trong, Diệp Trần cực kỳ có hảo cảm, chính là hoàng thần cùng Nguyệt thần. Lần lượt từng thân ảnh ngưng kết, trong nháy mắt, Diệp Trần bên cạnh, khác bảy đại thần linh, vậy mà tất cả đều đem hóa thân hình chiếu ở đây. Cứ việc xuất hiện ở nơi này, vẹn vẹn tám vị thần linh hóa thân, nhưng là từ khí tức của bọn hắn bên trong. Liền có thể nhìn ra tám vị thần linh chỗ khác biệt Hỏa thần bá đạo Long thần lãnh ngạo Nguyệt thần cao lãnh Thiên thần uy nghiêm Mộc thần nho nhã Băng thần lạnh nhạt Dương thần ôn hòa Hoàng thần hiền lành Tám loại bất đồng khí tức Nhưng Diệp Trần cũng lập tức ngây người phút chốc Đây chính là thần linh thế giới bên trong Từ xưa tới nay mấy đại thần linh Dù cho bọn hắn đã biến mất rồi mười mấy vạn năm Nhưng mà danh tiếng của bọn họ Lại vẫn tại thần linh thế giới lưu truyền rộng rãi dù cho là Diệp Trần, tại đối mặt cái này bát đại thần linh thời điểm, cũng cảm thấy sinh ra một cố cúng bái chi tình. Bất quá đây cũng bình thường. Diệp Trần mặc dù là thánh tộc truyền nhân, nhưng mà hắn nhưng là sinh ra ở thật linh thế giới, là nghe chín đại thần linh truyền thuyết lớn lên, trong lòng sẽ có đối với chín đại thần linh cúng bái chi tình, vô cùng bình thường. Hoàng thần, ngươi đem bọn ta gọi ở đây, đến cùng muốn làm gì? Vừa mới hiện thân đi ra, tính cách táo bạo nhất hỏa thần. Lập tức hừ lạnh nói. Đồng thời, cái này bảy đại thần linh hóa thân, ánh mắt một mực tại Diệp Trần trên thân liếc nhìn, rõ ràng đối với Diệp Trần cũng vô cùng hiếu kỳ. Diệp Trần, cũng là ngươi tới nói a, à, hoàng thần không có trực tiếp giảng giải, mà là mái chèo Trần đẩy ra ngoài. Diệp Trần gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt bốn phía tám vị thần linh hóa thân, đạo tám vị tiền cùng thế hệ, ván bối Diệp Trần, lần này đến đây ở đây, chính là vì... Đem chính mình ý đồ đến nói một lần, nghe bốn phía tám vị thần linh, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Diệp Trần một bên giải thích bình luận đây hết thảy, ánh mắt một bên chậm rãi liếc nhìn bốn phía, quan sát đến bốn phía những thần linh này thần sắc biến hóa. Ở đây ước chừng tám vị thần linh hóa thân, mặc dù bọn hắn tất cả đều gặp ám thần độc thủ, bị phong ấn ở ở đây, nhưng mà tám vị thần linh, rõ ràng tính cách không giống nhau, bởi vậy nghe được Diệp Trần nói tới chuyện này thời điểm cũng đều có các mục đích bản thân phản ứng. Mục thần cùng nguyệt thần rõ ràng quan tâm nhất thật linh thế giới an nguy, cho nên nghe được Diệp Trần nói tới, lập tức cực kỳ hoảng sợ, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Mà hỏa thần cùng long thần bọn người, rõ ràng đối với cái này liền cũng không phải quá để ý, nghe xong Diệp Trần mà nói, cũng chỉ là cao mày mà thôi. Tám vị thần linh phản ứng không giống nhau, chứng minh cho dù là bọn hắn biết được ám thần hành động, cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực giúp Diệp Trần đối phó ám thần. Điểm ấy, nhưng Diệp Trần trong lòng lập tức sinh ra mấy phần lo nghĩ. Đương nhiên, bây giờ Diệp Trần căn bản không lo được nhiều lo nghĩ cái này, hiện tại hắn gặp phải lớn nhất nan đề, vẫn là như thế nào đem bát đại thần linh giải cứu ra, liền xem như không cách nào giải cứu bát đại thần linh, ít nhất, cũng phải để bọn hắn phát huy ra thực lực, đối phó ám thần. Chờ Diệp Trần đem sự tình nói một lần, hoàng thần tài tiếp lời nói, ám thần ra hỏa này, ám toán chúng ta không nói. Bây giờ vậy mà dám can đảm bán đứng thật linh thế giới, chớ cùng ta nói các người có thể nhìn phía dưới khẩu khí này. Nhẫn không dưới lại có thể thế nào? Hoàng thần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, thân hình kiên cường, 
nhìn qua lạnh lùng vô cùng long thần hóa thân lập tức hừ lạnh nói, bằng vào chúng ta dưới mắt trạng thái, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay thật linh thế giới sự tình, có công phu này, còn không bằng phải nghĩ thế nào từ nơi này chạy đi. Nếu có thể nghĩ đến như thế nào chạy đi, chúng ta sao lại bị vây ở chỗ này mười mấy vạn năm? Nếu là có thể ly khai nơi này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ám thần tên kia, bất quá trước đó, ta đối với hắn không có hứng thú. Chúng ta đã cùng thật linh thế giới bản nguyên dung hợp, nếu là thật sự linh thế giới bị hủy diệt mà nói, sợ là chúng ta coi như không chết, cũng muốn triệt để phế bỏ. Thật linh thế giới bị hủy diệt lại như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể thoát thân, chúng ta hoàn toàn có thể tại biến thành phế tích thật linh thế trong giới hạn, lần nữa xây dựng một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngoạc kép Quả nhiên, giống như Diệp Trần dự đoán như thế, tám vị thần linh, mỗi người có suy nghĩ riêng, hoàng thần vừa mới mở miệng, cái này tám vị thần linh liền riêng phần mình cái và đứng lên, ý kiến căn bản là không có cách thống nhất. Diệp Trần ở một bên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nhưng trong lòng tương đương thất vọng. Cái này bát đại thần linh, thực lực cường đại không giả, nhưng mà nếu không phải trước kia bọn hắn lẫn nhau tranh đấu nghiêm trọng, há lại sẽ bị ám thần tính toán kế, cuối cùng toàn bộ rơi vào ám thần trong tay. Bây giờ đã thân là tù nhân, tám người lại còn không có tiếp nhận giáo huấn, vẫn lẫn nhau nội đấu. Nhìn xem trước mặt tám vị thần linh, Diệp Trần trong lòng thậm chí sinh ra một loại cảm giác, nếu để cho cái này tám vị thần linh chạy khỏi nơi này, dù là cuối cùng bọn hắn đánh bại ám thần, e rằng thật linh thế giới, vẫn sẽ không thể sống yên ổn. Đúng, cái này gọi Diệp Trần tiểu tử, đến cùng lai lịch ra sao, làm sao có thể đột phá ám thần tầng tầng phòng ngự, đi tới trước mặt chúng ta. Tám vị thần linh tranh luận phút chốc, dương thần ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Diệp Trần Đạo. Ám toán phong ấn bát đại thần linh, đây là ám thần bí mật lớn nhất, cũng là ám thần muốn đột phá cảnh giới, đột phá thật linh thế giới phong tỏa mấu chốt, cho nên cái này bát đại thần linh phong ấn chỗ, ám thần tất nhiên sẽ hao tổn tâm cơ, bảo hộ ở đây. Loại tình huống này, Diệp Trần có thể tiến vào nơi đây, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy cổ quái. Cái này có gì thật cổ quái? Chúng ta cũng đã bị phong ấn ở cửu giới trụ bên trong, ám thần còn có cái gì không yên lòng, cho nên cho dù là hắn tại ngoại giới để lại thủ đoạn gì, đoán chừng cũng sẽ không quá khó. Hoàng thần hừ lạnh một tiếng đạo, rõ ràng chỉ có hắn đối với Diệp Trần thân phận, hết sức yên tâm. Toàn thân tàn ra khí tức nho nhã mộc thần, không ngừng quét mắt Diệp Trần, nhẹ giọng thở dài, nếu là một tôn huyền thần cường giả, cho dù là hư thần cường giả tới chỗ này, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy quái dị, nhưng mà cái này Diệp Trần... Cũng chỉ có thánh đạo cảnh giới, đây không khỏi cũng có chút đáng sợ. Một thần tính cách ôn hòa, cho nên nói chuyện cũng mười phần khách khí. Mà một bên hỏa thần, trực tiếp quát lớn, hoàn toàn chính xác, một cái thánh đạo tiểu gia hỏa, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, như thế nào có thể sẽ đi tới nơi này, ta xem chuyện này tuyệt đối có bẫy, tiểu tử này hơn phân nửa là ám thần tên kia điều động tới, muốn âm chúng ta người. Chúng ta cũng đã rơi xuống kết cục này, ám thần muốn tính toán chúng ta. Căn bản không cần lãng phí tinh lực, sao lại cần làm loại thủ đoạn nhỏ, huống chi, diệp trần trên người người này có long hoàng khí tức, cũng không phải là ám thần tộc tộc nhân. Hoàng thần cao mày phản bác. Các ngươi hà tất vì cái này tranh cãi, kẻ này có hay không năng lực đi tới nơi này, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Từng tiếng lạnh âm thanh vang lên, một mực yên lặng đứng ở một bên thiên thần, đột nhiên ra tay, đánh úp về phía diệp trần. Biết được diệp trần là thánh tộc truyền nhân, hoàng thần dưới kinh ngạc. Hỏi thăm Diệp Trần rất nhiều có liên quan thánh tộc vấn đề. Nhưng mà đáng tiếc, Diệp Trần cái này thánh tộc truyền nhân, thực sự có chút không quá đạt tiêu chuẩn, có liên quan thánh tộc rất nhiều tin tức, hắn biết đến còn không có hoàng thần nhiều. Một phen hỏi thăm một chút tới, hoàng thần tâm bên trong cũng là có chút thất vọng. Hơn nữa thất vọng phía dưới, càng là có một loại nồng nặc áy náy trí ý. Năm đó thánh tộc, là bực nào cường thịnh, cuối cùng lại luân lạc một kết cục như vậy. Thật là để cho người ta thở dài. Nếu là có thể nói, tương lai người tốt nhất vẫn là trùng kiến thánh tộc, đem thánh tộc truyền thừa, tiếp tục kéo dài tiếp A. Hoàng thần thở dài một cái, hóa thân cũng đột ngột tiêu tan. Hoàng thần vậy mà không ngại chính mình thân là thánh tộc truyền nhân thân phận, điểm ấy nhượng diệp trần tương đương ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, thánh tộc sở dĩ tại thật linh thế giới trở thành người người kêu đánh nhân vật, cũng không phải bởi vì. Này bác đại thần linh, mà là bởi vì sao ám thần Thánh tộc tại thật linh thế giới Lại không đất đặt chân Đó cũng là tại từ ngàn xưa chi chiến phía sau chuyện xảy ra Mà cái thời kỳ Cái này bắt đại thần linh Sớm đã bị ám thần ám toán Đối với thánh tộc thái độ 
đương nhiên sẽ không giống là ngoại giới những người kia như thế. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Diệp Trần lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, ngẩng đầu cùng Hoàng Thần Báo cho biết một tiếng, tiếp đó quay người đi ra tháp cao. Kế tiếp, Diệp Trần muốn theo thứ tự tiến vào cái này tám tòa tháp cao, thu nạp tám vị thần linh còn để lại bản nguyên chi lực. Mà trước hết đem thể nội bản nguyên chi lực thay đổi vị trí cho Diệp Trần, là một thần. Diệp Trần rời đi hoàng thần chỗ ở tháp cao, cũng không phải là trực tiếp đi tới một thần chỗ ở tháp cao, mà là đi về phía tiêu vũ thiên chỗ. Tiêu vũ thiên tình huống, so với Diệp Trần tiến vào tháp cao phía trước, đã tốt lên rất nhiều. Thân thể của hắn, không còn là hóa thân huyết hà bộ dáng, mà là ngưng tụ thành bản thể, khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngoại trừ khí tức có chút suy yếu bên ngoài. Phương diện khác đã bất cứ gì thường nào. Cảm ứng được Diệp Trần xuất hiện, Tiêu Vũ Thiên mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Trần, dò hỏi, Diệp Trần, tình huống như thế nào? Diệp Trần cũng không trả lời Tiêu Vũ Thiên, mà là nhìn từ trên xuống dưới hắn, đạo thân thể của ngươi thế nào? Không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, nhiều lắm là lại có nửa ngày thời gian, ta liền có thể triệt để khôi phục. Tiêu Vũ Thiên trầm giọng đáp lại nói, trong đôi mắt lộ ra mấy vị vội vàng, Rõ ràng cấp thiết muốn nên biết được, Diệp Trần tiến vào trong tháp cao thành quả. Mắt thấy Tiêu Vũ Thiên đã khôi phục lại, Diệp Trần lập tức yên tâm rất nhiều, đem trong tháp cao phát sinh sự tình, cáo chi Tiêu Vũ Thiên. Cái gì, ngươi vậy mà đáp ứng tám vị thần linh, muốn đem trên người bọn họ bản nguyên chi lực, toàn bộ hút tới trong cơ thể của ngươi. Không đợi Diệp Trần nói xong, Tiêu Vũ Thiên đã kêu lên sợ hãi. Từ trên xuống dưới quét mắt Diệp Trần mấy lần, Tiêu Vũ Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, Diệp Trần, ngươi cũng đã biết đem các loại bản nguyên chi lực hút vào trong cơ thể kết quả. Đương nhiên biết, đơn giản chính là trở thành một đời mới thần linh mà thôi. Diệp Trần gật đầu nói. Tiêu Vũ Thiên nhíu mày nói, trở thành thần linh tai hại, tin tưởng ngươi đã tin tưởng, ngươi thân là thánh tộc truyền nhân, tương lai tươi sáng, căn bản không có tất yếu lựa chọn trở thành một tôn thần linh, không ngại nói cho ngươi, kỳ thực ta phía trước nhiều lần giúp ngươi. Ngoài trừ muốn để cho ngươi giúp ta đối phó ám thần bên ngoài, cũng là muốn để cho ngươi cùng ta, cùng một chỗ đi tới tiềm long thế giới. Tại tiềm long thế giới loại địa phương kia, có một người quen, giúp đỡ lẫn nhau, cũng nên so lẻ loi một mình sông sáo dễ dàng nhiều. Tiêu Vũ Thiên đối với Diệp Trần tương lai, rõ ràng mấy vị xem trọng, cho nên bây giờ mới có thể dạng này lời nói ý vị sâu xa, thuyết phục Diệp Trần. Nhìn xem Tiêu Vũ Thiên bộ dáng, Diệp Trần lại nhìn không được bật cười, đạo Tiêu Vũ Thiên. Cho đến bây giờ, ta mới chính thức bắt đầu cảm thấy, ngươi cùng ta một dạng, cũng là một cái người sống sờ sờ. Nụ cười dần dần biến mất, Diệp Trần Đạo chúng ta dưới mắt đối mặt cục diện, ngươi vô cùng rõ ràng, nếu là ta không tuyển chọn trở thành thần linh lời nói, đối mặt ám thần, căn bản không có khả năng có chút phần thắng, cho nên đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Không phải biện pháp duy nhất, tiêu vũ thiên ngữ khí trầm thấp, giống như là hạ quyết tâm thật lớn một dạng, Đạo, Diệp Trần. Kỳ thực ta vẫn loại thứ ba biện pháp, có thể giải quyết trước mắt chúng ta đối mặt khốn cục. Loại thứ ba biện pháp, Diệp Trần thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vũ Thiên. Tiêu Vũ Thiên phía trước nói lên hai loại phương pháp, đã là ngoài tất cả mọi người dự liệu, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có loại thứ ba phương pháp. Cái này loại thứ ba phương pháp, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Vũ Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Diệp Trần, ta loại thứ ba biện pháp, là để chúng ta toàn bộ cách khai chân linh thế giới. Đợi đến thực lực đầy đủ sau đó, lại trở lại thật linh thế giới, diệt sát những người khua xác kia cùng ám thần. Tiêu Vũ Thiên mà nói, nhượng Diệp Trần càng ngày càng giận mình nói cách khai chân linh thế giới. Như thế nào rời đi? Từ niếp chấn trong miệng, Diệp Trần đã biết được, muốn cách khai chân linh thế giới, đi tới thế giới khác mà nói, chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất, tu vi đạt đến tổ thần cảnh giới, chỉ có tổ thần. Mới có thể kháng trụ trong hư không không chỗ nào không có mặt nguy hiểm và bá đạo lôi kiếp. Thứ hai, nhưng là tiềm long thế giới những đại thế lực kia, vận dụng thủ đoạn của bọn hắn, tạm thời đả thông giữa hai cái thế giới thông đạo, giống như là hoàng nhan cùng cổ lam tinh, chính là dùng loại phương pháp này, đi tới thật linh thế giới. Nhưng mà vấn đề là, hai loại phương pháp này, trước mắt Diệp Trần cùng Tiêu Vũ Thiên đều không thể làm đến. Tiêu Vũ Thiên giọng của, người phần trầm ổn nói, muốn cách khai chân linh thế giới. Kỳ thực còn rất nhiều thủ đoạn, tỷ như nói, thế gian có một loại bảo vật, tên là thế giới thuyền, tên như ý nghĩa, một chiếc thế giới thuyền, đủ để chở võ giả, xuyên thẳng qua hai thế giới. Hơi dừng lại, tiêu vũ thiên tăng thêm giọng nói, không khéo chính là, trong tay của ta vừa vặn có như thế một chiếc thế giới thuyền, chỉ là muốn thôi động thế giới thuyền mà nói, tiêu hao quá lớn, 
liền xem như ta, cũng không muốn dễ dàng khởi động chiếc này thế giới thuyền. Ngươi lại có biện pháp cách khai chân linh thế giới. Tiêu vũ thiên năng lực, nhượng diệp trần tương đương chấn kinh, bất quá lập tức, diệp trần liền phản ứng lại, vội vàng nói, một chiếc thế giới thuyền lớn bao nhiêu, có thể cưỡi bao nhiêu người. Tiêu vũ thiên giải thích nói, diệp trần, thế giới thuyền cùng thông thường chiến thuyền khác biệt, bình thường chiến thuyền, chỉ cần có động lực, chiến thuyền bên trong liền có thể dung nạp vô số người, nhưng mà thế giới thuyền, nhưng là phải căn cứ nhân số, tới xác định hắn tiêu hao, nhân số càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Bằng vào ta dưới mắt dự trữ, nhiều lắm là có thể mang lên hai người cách khai chân linh thế giới. Đây cũng chính là nói, nếu là chúng ta lựa chọn cách khai chân linh thế giới lời nói, tăng thêm người ta, chúng ta nhiều lắm là có thể nhiều hơn nữa mang một người cách khai chân linh thế giới. Diệp Trần trên mặt sốt ruột, một chút ngưng trẻ, ngữ khí cũng trở nên có chút trầm thấp xuống. Quả thật, nếu là có thể tại lúc này cách khai chân linh thế giới, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu là có thể cách khai chân linh thế giới, không những Diệp Trần không cần trở thành thần linh, bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội này, chính thức đi tới cao đẳng hơn tiềm long thế giới, kiến thức một phen tiềm long thế giới phong thái. Nhưng mà đáng tiếc, thế giới thuyền ngồi nhân số, thực sự quá là ít ỏi. Không nói toàn bộ thật linh thế giới sinh linh, chỉ có thể cưỡi ba người thế giới thuyền, căn bản là không có cách nhượng Diệp Trần thỏa mãn. Liền xem như cách khai chân linh thế giới. Diệp Trần cũng không cách nào trơ mắt nhìn bên cạnh đám người, toàn bộ rơi vào hiểm cảnh. Xem ra, muốn giải quyết triệt để nguy cơ, vẫn chỉ có ta trở thành thần linh con đường này có thể chọn. Diệp Trần thần sắc kiên quyết, từ chối khéo tiêu vũ thiên hảo ý sau đó, quay người hướng về một thần chỗ ở tháp cao đi đến. Diệp Trần sau lưng, tiêu vũ thiên trên mặt lộ ra một bộ tiếc nuối thần sắc. Thật sự là hắn là muốn nhượng Diệp Trần cùng hắn cùng một chỗ đi tới tiềm long thế giới. Kế thừa thánh tộc truyền thừa Diệp Trần, cùng kế thừa huyết tộc truyền thừa hắn, một khi đến tiềm long thế giới, nhất định có thể cấp tốc quật khởi. Nhưng mà đáng tiếc, Diệp Trần quyết định của hôm nay, cũng đã chú định. Diệp Trần đời này, sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở thật linh thế giới. Oanh! Một đảo quang trụ từ trên trời giáng xuống, máy trèo trần xuyên qua, Diệp Trần thân ảnh, toàn bộ bị cột sáng này bao phủ, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tựa như nhảy vào một cái phiến hải dương bên trong. Hơn nữa bên trong vùng biển này, tất cả đều là bốn phía lóe lên pháp tắc. Một đào pháp tắc, chính là một đầu dòng nước. Vô số đầu dòng nước, cùng hợp thành mảnh này pháp tắc hải dương. Trong đó, chín đào pháp tắc, giống như từng cái cự long một dạng, ngủ đông ở mảnh này pháp tắc trong hải dương. Cái này chín đào pháp tắc, tùy tiện một đào, đều phải so với khác trăm ngàn đào pháp tắc chung vào một chỗ, còn muốn lớn hơn hùng tráng, nhất là ám thần pháp tắc, càng là so khác tám đào pháp tắc càng thêm cường đại. Mỗi cái thế giới, cũng là lấy vô số pháp tắc làm cơ sở, xây dựng đi ra ngoài. Mà chân linh thế giới, chính là lấy cái này chín đại pháp tắc làm hạch tâm, chỗ sáng lập thế giới, cho nên, cái này chín đạo pháp tắc, mới có thể như thế hùng hồn, mà khác pháp tắc, thì suy yếu rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì, chân linh thế giới chỉ có thể đủ xuất hiện chín vị thần linh, mà sẽ không xuất hiện càng nhiều thần linh nguyên nhân. Diệp Trần Ý Thức Thể Tiến vào mảnh này pháp tắc hải dương, há miệng hút vào, vô số pháp tắc lập tức giống như dòng lũ đồng dạng, chui vào hắn trong bụng. Diệp Trần đối pháp thị trường khống trình độ, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, tinh tiến đứng lên. Cái này, chính là thần linh truyền thừa. To lớn tháp cao nội bộ, tiêu vũ thiên đứng ở một bên, nhìn xem ngây người ở phía trước Diệp Trần. Mặc dù, hắn có thể đủ tinh tường cảm thấy Diệp Trần trên thân phát sinh to lớn biến hóa, liền đạo kia thông thiên triệt địa cột sáng. Hắn cũng có thể tin tưởng cảm thấy, nhưng mà hết lần này tới lần khác, trong ánh mắt của hắn, không nhìn thấy bất kỳ dị trạng gì. Toàn bộ trong tháp cao, cũng không có mảy may dị tượng xuất hiện. Thật giống như, Diệp Trần chỉ là sừng sờ tại chỗ một dạng. Bất quá loại tình huống này cũng là thuộc bình thường, nếu là thần linh truyền thừa, kinh thiên động địa lời nói, bát đại thần linh há lại dám lại lớn như vậy giống chống đem trên người bản nguyên chi lực truyền cho Diệp Trần. Kế thừa một thần bản nguyên chi lực. Diệp Trần hao phí dòng giá 7 ngày thời gian. Phải hoàn toàn nắm giữ một đầu pháp tắc bản nguyên, nhất là loại này cấu kiến một tòa thế giới cường đại pháp tắc bản nguyên, không hề tầm thường, so thần đạo cường giả lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới pháp tắc, còn khó hơn ngàn vạn lần. Có thể nói, võ giả chính mình căn bản không có có thể lĩnh ngộ loại này đủ để tạo dựng một phương thế giới cường đại bản nguyên pháp tắc, muốn lĩnh ngộ loại này pháp tắc, chỉ có thành vi thần linh con đường này. Đây chính là thân vi thần đạo cường giả cảm giác sao. Yên tĩnh trong tháp cao, 
Diệp Trần đôi mắt chợt mở ra. Một cỗ so huyền thần cường giả còn mạnh hơn khí tức, tại Diệp Trần trên thân xuất hiện, giống như một hồi như gió báo, bao phủ bốn phía, bốn phía tháp cao vách tường, cũng bởi vậy bị thổi bay ông ông tác hưởng. Hấp thu một thần bản nguyên chi lực, Diệp Trần cảnh giới, cuối cùng đột phá thần đạo cảnh giới. Bất quá, hắn nắm giữ pháp tắc sức mạnh, cũng chỉ là đạo này một thần bản nguyên chi lực mà thôi, về phần hắn phía trước đã bắt đầu lĩnh mộ dung hợp lực lượng pháp tắc. Bây giờ cơ hội tất cả đều bị cỗ này một thần bản nguyên chi lực bài xích. Những thứ này bản nguyên chi lực thực sự quá cường đại, khác lực lượng pháp tắc, căn bản không biện pháp cùng những thứ này bản nguyên chi lực cùng tồn tại. Cái này cũng là vì cái gì một khi thành vi thần linh, thực lực cơ hội liền không còn cách nào tiến bộ nguyên nhân. Đây cũng chính là nói, sau đó Diệp Trần sẽ không còn pháp lĩnh mộ được khác bất luận cái gì lực lượng pháp tắc, chỉ có thể nắm giữ một thần bản nguyên chi lực cái này một loại lực lượng pháp tắc. Có được tất có mất. Mặc dù đang quyết định thành vi thần linh phía trước, Diệp Trần liền đã đã biết điểm ấy, nhưng mà bây giờ tự mình cảm thụ một chút loại này tình trạng, Diệp Trần trong lòng vẫn là trong nháy mắt mất mát phút chốc. Diệp Trần, kế tiếp hết thầy, liền dựa vào ngươi. Trong tháp cao cửu giới trụ bên trong, khí tức nho nhã mộc thần, miến cưỡng nở nụ cười, chợt khí tức trên thân triệt để chôn vùi tiêu thất. Diệp Trần vốn còn muốn còn muốn hỏi một chút mộc thần, phía trước mộc thần nói tới những lời kia. Đến cùng có ý tứ gì, nhưng mà một thần lại căn bản không cho hắn hỏi rõ cơ hội. Thở dài một cái, Diệp Trần tiện tay vung lên, một đạo yếu ớt linh hồn, bị Diệp Trần từ một thần thân thể tàn phế bên trong rút ra. Có đạo này tàn hồn, một thần liền có thể mượn xác trùng sinh, triệt để thoát ly trước mặt cửu giới chủ. Đem một thần tàn hồn cất ký, Diệp Trần quay người nhìn về phía tiêu vũ thiên. Phía trước, Diệp Trần một mực không cách nào xác định tiêu vũ thiên cảnh giới. Bây giờ hắn dung hợp một thần bản nguyên chi lực, ở trên cảnh giới, đã có thể so với huyền thần cường giả, cho nên ngược lại là một mắt liền có thể xem thấu tiêu vũ thiên cảnh giới bây giờ. Giống như Diệp Trần phía trước sở liệu, tiêu vũ thiên cảnh giới, cũng vẻn vẹn chỉ là thần đạo nhất trọng thiên mà thôi. Bất quá, tiêu vũ thiên lĩnh mộ pháp tắc, mấy vị đặc thù, thể nội giống như là nắm giữ một đầu huyết hà một dạng, ẩn chứa mấy vị lực lượng đáng sợ, cố lực lượng này tuyệt đối không giống như Diệp Trần phía trước lĩnh mộ dung hợp pháp tác kém bao nhiêu. Quả nhiên là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, võ giả phương pháp tu hành, càng là thiên kỳ bách quái. Nói không chừng, tương lai ta cũng có thể tìm được một loại phương pháp, thoát khỏi thần linh này chi thân gông cùng xiềng xích. Diệp Trần trong lòng thầm nhủ một tiếng, trước đây thất lạc, lập tức tiêu tan không còn một móng. Tiêu vũ thiên ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm Diệp Trần, hắn có thể đủ nhìn ra. Tại dung hợp một thần bản nguyên chi phía sau, Diệp Trần thực lực đã cấp tốc vượt qua hắn. Đây chính là thành vi thần linh sau đó, độc hữu ưu thế. Nhưng mà Tiêu Vũ Thiên nhưng trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại vì Diệp Trần cảm thấy bi ai, hắn thấy, một tôn thiên tài, chỉ sợ cũng muốn liền như vậy vẫn lạc. Đương nhiên, những lời này, Tiêu Vũ Thiên là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Trên mặt nặn ra mấy phần nụ cười, Tiêu Vũ Thiên đạo, Diệp Trần. Thành vi thần linh cảm giác như thế nào? Cảm giác, rất tốt, Diệp Trần gật đầu một cái, duỗi ra một cái tay, tại hắn trên lòng bàn tay, một điểm sáng xuất hiện, một cái hô hấp sau đó, điểm sáng này đã biến thành một khỏa hạt giống, hạt giống cấp tốc lớn lên, tại Diệp Trần trong tay, mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng đã biến thành một gốc đại thù che trời. Đây là một gốc chân chính đại thù, mà không phải hư ảo tồn tại. Diệp Trần trong tay nâng cái này khỏa đại thù, Cảm thụ được cái này khỏa đại thụ bên trên tán phát đi ra ngoài sức sống, trong lòng thổn thức không thôi. Thành vi thần linh, tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, nhưng mà không thể phủ nhận là, một khi thành vi thần linh, võ giả thực lực, tuyệt đối sẽ có một thiên đại bay vọt. Một tôn thần linh, ở trên cảnh giới, ước chừng cùng huyền thần võ giả tương đương, nhưng mà giữa hai người chiến lực, nhưng khác biệt cực lớn. Có thể nói, liền xem như 10 tên huyền thần võ giả, cũng tuyệt đối không phải một tôn thần linh đối thủ Hắn nguyên nhân Chính là nhân vi thần linh có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực Dẫn động một phương thế giới này sức mạnh Tới chấn áp đối thủ Huyền thần huyền thần lĩnh vực Kỳ thực chính là thế giới lực một loại đơn giản ứng dụng Mà thần linh lại có thể nhẹ nhóm đem huyền thần huyền thần lĩnh vực tan giá Chỉ là điểm ấy Thần linh cùng huyền thần tranh đấu đứng lên Liền nắm giữ lớn lao ưu thế Ám thần Là chín đại thần linh bên trong Tồn tại mạnh nhất Người dưới mắt chỉ là dung hợp một sức mạnh bản nguyên lượng, e rằng cũng không phải là ám thần đối thủ, vẫn là mau chóng đem mặt khác bản nguyên chi lực dung hợp, mới có thể nắm giữ so sánh được ám thần thực lực.
mắt thấy Diệp Trần đã dung hợp một loại bản nguyên chi lực, Tiêu Vũ Thiên cũng sẽ không giả mồm, mà là trực tiếp bắt đầu đề nghị. Ám thần cùng Diệp Trần, mặc dù cùng vi thần linh, nhưng mà ám thần thành vi thần linh thời gian thực sự quá tại lâu đời, thực lực của hắn, khẳng định muốn so Diệp Trần mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Diệp Trần nhất thiết phải dung hợp đa đạo bản nguyên chi lực, mới có thể tại trong gần đây, bắt kịp ám thần thực lực. Diệp Trần cũng cũng biết điểm ấy, cho nên, tại hơi thích ứng một chút một thần bản nguyên chi phía sau, đi lập tức ra tòa này tháp cao, bước vào bên cạnh tòa thứ hai trong tháp cao. Diệp Trần tiến vào tòa thứ hai tháp cao, chính là thiên thần chỗ ở tháp cao. Cái này bát đại thần linh, phía trước đã làm ra đem bản nguyên chuyển rời đến Diệp Trần trên người quyết định, bây giờ cũng rất là dứt khoát, Diệp Trần vừa đến, lập tức bắt đầu đem trong cơ thể bản nguyên chi lực rời đi đi ra, quán chú đến Diệp Trần trên thân. Dung hợp một thần bản nguyên, Diệp Trần dùng 7 ngày. Dung hợp thiên thần bản nguyên, Diệp Trần dùng 11 ngày. Dung hợp hỏa thần bản nguyên, Diệp Trần dùng 18 ngày. Chờ Diệp Trần dung hợp loại thứ tư bản nguyên nguyệt thần bản nguyên thời điểm, Diệp Trần thời gian hao phí, đã ước chừng đạt đến một tháng lâu. Hô, hô, phong ấn nguyệt thần trong tháp cao, vừa mới đem nguyệt thần bản nguyên thu vào trong cơ thể Diệp Trần. Chẳng những không có giống như là mấy lần trước tiếp nhận bản nguyên truyền thừa thời điểm như thế, lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngược lại mặt mũi tràn đầy đau đớn. Tài truyền thừa kết thúc trong nháy mắt, cơ hồ lập tức mới ngã trên mặt đất, miệng to thở dốc đứng lên. Trên người hắn, đã bị ướt đẫm mồ hôi, làn da mặt ngoài, thậm chí mơ hồ thẩm thấu ra một chút xíu vết máu. Diệp Trần, người thế nào, vẫn đứng ở một bên tiêu vũ thiên, thấy vậy lập tức lộ ra giật mình thần sắc, vọt tới Diệp Trần bên cạnh. Diệp Trần thở dốc phút chốc, trên người dị trạng mới dần dần tiêu thất. Không có việc gì, chỉ là phía trước chúng ta đều quá coi thường cái này thần linh truyền thừa. Diệp Trần trong miệng nặn ra câu nói này, sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi. Chỉ có chính hắn, mới rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì. Lần thứ nhất tiếp nhận một thần truyền thừa thời điểm, Diệp Trần cảm giác rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có áp lực chút nào liền kế thừa tất cả một thần bản nguyên. Nhưng đã đến lần thứ hai tiếp nhận thiên thần truyền thừa thời điểm, hắn đã bắt đầu cảm thấy một loại cảm giác khó chịu. Bất quá khi đó loại này cảm giác khó chịu, cũng không tính quá mạnh. Mà tới được loại thứ ba hỏa thần truyền thừa thời điểm, Diệp Trần loại này cảm giác khó chịu, càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù cuối cùng hắn kiên trì được, nhưng lúc ấy trong lòng của hắn, thì có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, đến nơi này lần thứ tư nguyệt thần truyền thừa thời điểm, Diệp Trần cuối cùng không kiên trì nổi. Truyền thừa vừa kết thúc, người cũng đã ngã xuống. Mà Diệp Trần ngã xuống nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cơ thể, đã không thể chịu đựng càng nhiều thần linh truyền thừa. Võ giả dung hợp thần linh bản nguyên, cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ có chịu đến thế giới yêu quý thiên tri kiêu tử, mới có thể dung hợp thần linh bản nguyên, giống như là trước đây chín đại thần linh, tài trở thành thần linh phía trước, bọn hắn bản thân, người người cũng là nhân vật thiên tài. Mà Diệp Trần cũng giống như thế. Trừ cái đó ra, muốn dung hợp thần linh bản nguyên, còn cần có mấy vị cường đại thể phách cùng linh hồn. Có cường đại thể phách, mới có thể dung nạp thế giới bản nguyên mang đến lực lượng cường đại. Có cường đại linh hồn, mới có thể chịu tải một đầu thế giới bản nguyên mang theo đại lượng tin tức. Diệp Trần thể phách, linh hồn, đều cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể dung hợp nhiều loại thế giới bản nguyên. Nhưng mà muốn dung hợp nhiều loại thế giới bản nguyên, Thể phách cùng linh hồn chỗ gánh nổi áp lực, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Loại áp lực này, cơ hồ là gấp bội tăng thêm. Cho nên Diệp Trần dung hợp thế giới bản nguyên cần thời gian, mới có thể không ngừng dài ra, Diệp Trần trên thân cũng dần dần xuất hiện cảm giác khó chịu. Đây hết thảy đều ở đây chứng minh, Diệp Trần đã không cách nào lại tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Bằng không mà nói, chính hắn liền sẽ không kiên trì nổi trước, thật giống như một cái đập lớn, bị chứa đựng quá nhiều thủy. Cái này đập lớn, trung quy sẽ sụp đổ một dạng. Ông, một đào nhẹ rung động, Diệp Trần bên cạnh đột nhiên nhớ tới. Hoàng thần đợi còn lại mấy vị thần linh hóa thân, tại Diệp Trần bên cạnh ngưng tụ đi ra. Mặc dù bản thể vẫn bị vây ở bốn phía trong tháp cao, nhưng mà cái này mấy đại thần linh, kỳ thực một mực yên lặng chú ý Diệp Trần tiếp nhận thần linh truyền thừa sự tình. Bây giờ mắt thấy truyền thừa xảy ra ngoài ý muốn cho nên bọn hắn mới có thể nhìn không được nhường hóa thân buông xuống, tới xem xét Diệp Trần tình huống. Sai lầm, cái này đích xác là chúng ta sai lầm. Kiểm tra một chút Diệp Trần tình trạng hôm nay, hoàng thần đám người sắc mặt, cũng tương đương khó coi. Chúng ta vốn là cho là, 
lấy thể chất của ngươi, dùng hợp tám loại thế giới bản nguyên, hoàn toàn có thể tiếp nhận, không nghĩ tới, những thế giới này bản nguyên dung hợp tại một cái võ giả thể nội, đối với tên võ giả này thể chất yêu cầu, cơ hồ là gấp bội tăng thêm. Thở dài một cái, trong tháp cao đám người, lập tức tất cả đều trầm mặc lại. Bây giờ Diệp Trần đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, cho nên tuyệt đối không có bỏ giờ nửa chừng có thể. Mà hoàng thần bọn người, từ phía trước đã từ cửu giới trụ bên trong phát thân mấy vị kia thần linh trên thân, thấy được bọn hắn phát thân hy vọng, đương nhiên cũng không hy vọng chuyện này liền như vậy kết thúc. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng tới nghĩ biện pháp. Mấy vị thần linh, tụ cùng một chỗ, nói thầm đứng lên. Mấy vị này thần linh, tuổi thọ lâu đời, hiểu bí pháp cũng rất nhiều, cho nên rất nhanh liền nghĩ tới nhiều loại biện pháp giải quyết, chỉ là đáng tiếc, những biện pháp này, rất nhanh lại bị chứng thực hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, mấy vị thần linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xác định, phải giải quyết diệp trần dưới mắt khốn cảnh, chỉ có một biện pháp, đó chính là đề cao diệp trần thể chất. Muốn tiếp tục tiếp nhận thần linh truyền thừa, mấu chốt nhất hai điểm, chính là diệp trần thể chất cùng cường độ linh hồn. Diệp trần linh hồn đã đến linh hồn thành thần tình cảnh, muốn tiếp tục tiếp nhận thần linh truyền thừa, hoàn toàn không là vấn đề. Dưới mắt diệp trần không cách nào tiếp tục tiếp nhận thần linh truyền thừa nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ở chỗ thể chất của hắn, quá mức yếu ớt. Lúc này đề thăng thể chất, cái này cần thời gian bao nhiêu? Tiêu vũ thiên đứng ở một bên, nghe được mấy vị thần linh kế hoạch, lập tức đưa ra nghi vấn. Võ giả rèn luyện nhục thân, là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Giống như là Diệp Trần tu hành vạn cổ không tử pháp thân, cũng là đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cuối cùng mới đem tu hành đến đại thành cảnh giới. Dưới mắt, khoảng cách cửu thần hội nghị bắt đầu, cũng bất quá chỉ còn lại có ước chừng hơn 2 tháng thời gian mà thôi, một chút thời gian như vậy bên trong, căn bản không có quá nhiều thời gian, nhưng Diệp Trần tới chậm rãi rèn luyện nhục thân. Thờ ý gian thật là một vấn đề, nếu là đổi thành lúc khác, Diệp Trần có thể chậm rãi tu luyện, sau đó lại tiếp nhận truyền thừa. Nhưng là bây giờ lại không có thời gian lâu như vậy, bởi vậy chỉ có thể khai thác kịch liệt thủ đoạn. Hoàng thần bọn người, hiển nhiên đã nghĩ tới biện pháp, bởi vậy lộ ra tính trước kỹ càng. Kịch liệt thủ đoạn, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía hoàng thần bọn người. Hắn nhưng là rất rõ ràng, võ giả đề thăng nhục thân, tuyệt không phải đơn giản như vậy, bằng không mà nói, võ giả nhục thân đẳng cấp, cũng sẽ không bị phân chia vì thánh thể cùng thần thể. Mà không giống như là linh hồn, chỉ vẹn vẹn có thành thần cái này một cái cấp độ. Dưới mắt, Diệp Trần liền thánh thể cũng chưa từng tu thành, mà căn cứ vào hắn đánh giá, nếu là hắn phải tiếp nhận toàn bộ thần linh truyền thừa, tự thân nhục thân, ít nhất cũng muốn đạt đến nhục thân thành thánh tình cảnh mới có thể. Nhục thân thành thánh, như thế nào đơn giản như vậy? Cái này chúng ta đã nghĩ kỹ, hoàng thần nhìn về phía Diệp Trần, trong ánh mắt lập lòe dị sắc đạo, Diệp Trần. Tu hành hơn vạn cổ không tử pháp thân, nhục thân vốn là đã cực kỳ cường đại, nếu là lại đem thánh nhân pháp thân bảng hạng nhì long hoàng bất diệt thể tu hành thành công, nhục thân cường độ, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, liền xem như không cách nào trở thành thánh thể, cũng tuyệt đối có thể tới gần thánh thể, cho đến lúc đó, nhục thể của ngươi cường độ, tuyệt đối có thể tiếp tục tiếp nhận còn dư lại thần linh truyền thừa. Tiền bối chẳng lẽ biết được long hoàng bất diệt thể tu hành khẩu quyết? Diệp Trần toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Tại trước khi tới đây, Diệp Trần liền chuyên môn tìm kiếm qua Long Hoàng bất diệt thể phương pháp tu hành, thế nhưng là một mực không thể tìm được. Nếu là bây giờ có thể từ Hoàng thần trong miệng biết được, vậy chuyện này tuyệt đối xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng thần bình tĩnh nói, đương nhiên là có, trên thực tế, ta và Long thần gia hỏa này, đều tu hành qua Long Hoàng bất diệt thể, chỉ là chúng ta thể nội huyết mạch không thuần, cho nên không có thể đem hắn tu hành đến cảnh giới cao thâm mà thôi. Hoàng thần cùng Long thần, Chính là Long Hoàng Hậu Đại, trên thân riêng phần mình kế thừa Long Hoàng một bộ phận huyết mạch. Mà tu hành Long Hoàng bất diệt thể, lại cần có thuần túy Long Hoàng huyết mạch, cho nên Long Thần cùng Hoàng Thần, không cách nào đem Long Hoàng bất diệt thể tu hành thành công, điểm ấy là có thể dự liệu. Nhưng mà Hoàng Thần lời nói, nhưng cũng nhường Diệp Trần lập tức cảnh giác nói tiền bối, trên người của ta mặc dù có Long Hoàng huyết mạch, nhưng mà cái này Long Hoàng huyết mạch. Số lượng lại không nhiều, e rằng căn bản là không có cách đem Long Hoàng bất diệt thể tu hành thành công. Diệp Trần trên người Long Hoàng huyết mạch, vẫn là trước đây tiêu vũ thiên cho hắn mấy giọt Long Hoàng tinh huyết diễn hóa mà đến. Cứ việc bây giờ Diệp Trần trên người Long Hoàng huyết mạch, đã so trước kia cường đại rất nhiều, thế nhưng là khoảng cách tu hành Long Hoàng bất diệt thể, rõ ràng vẫn chênh lệch rất xa. Tiêu vũ thiên
sớm đã bị hắn dùng tới tu hành huyết tộc bí pháp, tiêu hao sạch sẽ, nếu là sớm biết hôm nay tình huống, chỉ sợ hắn sẽ sớm để giành tiếp theo bộ phận long hoàng huyết mạch. Hoàng thần thần sắc một mực rất bình tĩnh. Chờ Diệp Trần nói xong, lúc này mới tiếp lời nói cái này ngươi không cần lo lắng, ta và Long thần đã thương nghị qua, kế tiếp, ngươi có thể rút ra hai người chúng ta trên người huyết mạch, tu hành cái này Long Hoàng bất diệt thể. Rút ra hai vị tiền cùng thế hệ trên người huyết mạch. Diệp Trần con mắt lập tức trợn lên cực lớn, những người khác cũng tất cả đều lộ ra giật mình biểu lộ. Hoàng thần quét mắt đám người một mắt, lạnh nhạt nói, giật mình như vậy làm gì? Ngược lại cho chúng ta đem bản nguyên chi lực truyền cho Diệp Trần sau đó, nguyên bản cái này nhục thân, cần bỏ qua tại cửa cột mốc bên trong, cùng dạng này lãng phí, không bằng cuối cùng phát huy một điểm sức tàn lực kiệt. Mắt thấy Diệp Trần vẫn có chỗ do dự, một bên long thần đảo, Diệp Trần, ngươi nếu là nếu tiếp tục trần chờ, thời gian sẽ càng thêm không đủ, bây giờ, cùng do dự những thứ này, còn không bằng sớm một chút đem tinh lực vùi đầu vào trong tu hành. Diệp Trần vốn là thần sắc vẫn có chút do dự. Nghe vậy lập tức khẽ giận mình, chợt biến kiên định nói, nếu như thế, vậy ta liền khách sáo, đa tả hai vị tiền cùng thế hệ thành toàn. Hoàng thần, long thần, đời ta, đối với các ngươi hai người vốn là một mực không phục, nhưng mà hôm nay, ta xem như ăn xong. Mắt thấy đã tìm được biện pháp giải quyết, dương thần hóa thân quét mắt đám người một mắt, hóa thân trực tiếp tiêu tan. Có thể tại thời khắc sống còn, nhưng dương thần gia hỏa này chịu phục một cái, cũng coi như là đáng giá. Long thần cùng hoàng thần cười ha ha một tiếng, hóa thân cũng đồng thời tiêu tan. Băng thần hóa thân nhếch miệng mỉm cười, cũng theo sát lấy tán đi. Đợi đến cái này tứ đại thần linh hóa thân tất cả đều tiêu tan, tiêu vũ thiên đi tới đảo, diệp trần, cho dù có long thần cùng hoàng thần huyết mạch, nguy tu hành long hoàng bất diệt thể, e rằng vẫn cần cực kỳ dài lâu thời gian, ta sẽ sớm rời đi nơi đây, tại cửu thần trong hội nghị, tận lực kéo dài thời gian, chờ ngươi dung hợp tất cả bản nguyên, lập tức từ nơi này giết ra. Cho đến lúc đó, chính là quyết định vận mạng chúng ta thời khắc. Ta biết, ngươi hết thầy cẩn thận. Diệp Trần gật đầu một cái, âm thanh trở nên trịnh trọng vô cùng. Đợi đến Diệp Trần rời đi nơi này thời điểm, chính là bọn họ cùng ám thần triệt để quyết liệt thời điểm, cũng đồng dạng là quyết định tất cả mọi người vận mạng thời khắc. Dặn dò Diệp Trần vài câu, tiêu vũ thiên quay người đi ra tòa này tháp cao. Diệp Trần mắt thấy hắn rời đi, hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu củng cố vừa mới hấp thu nguyệt thần bản nguyên. Đợi đến khi tức hơi củng cố sau đó, Diệp Trần đi ra tòa này tháp cao, tiến vào hoàng thần chỗ ở tháp cao, bắt đầu hướng hoàng thần thỉnh giáo có liên quan Long Hoàng Bất Diệt Thể nội dung. Long Hoàng Bất Diệt Thể, đây là thánh nhân pháp thân bảng xếp hạng thứ hai cường đại pháp thân. Có thể xếp tại đệ nhị, đủ để chứng minh môn này pháp thân cường đại, cũng vẹn vẹn so đứng hàng thứ nhất thánh thể, hơi yếu một bậc mà thôi. Diệp Trần bây giờ đã đem vạn cổ không tử pháp thân tu hành đến cuối cùng giai đoạn, nhục thân vốn đã khá cường đại, bây giờ lại tu hành Long Hoàng Bất Diệt Thể, có thể đoán trước, chờ hắn đem Long Hoàng Bất Diệt Thể tu hành thành công thời điểm, chính là hắn đột phá cảnh giới, nhục thân thành thánh thời khắc. Hao phí nửa ngày thời gian, Hoàng thần tướng tu hành Long Hoàng Bất Diệt Thể tất cả quyết khiếu, ký càng cáo chi Diệp Trần. Hết thầy giống như trước đây Diệp Trần cùng niếp chấn dự đoán như thế, Long Hoàng Bất Diệt Thể hoàn toàn chính xác nắm giữ linh hồn cùng nhục thân dung hợp phương pháp. Thậm chí có thể nói, môn này Long Hoàng bất diệt thể, chủ yếu nhất, chính là đem tự thân linh hồn, dung nhập huyết nhục ở trong, từ đó nhường võ giả nhục thân, nắm giữ niết bàn sống lại hiệu quả. Có môn này Long Hoàng bất diệt thể, vừa vặn có thể đem vặn cổ không tử pháp thân thiếu hụt bổ túc, từ đó đạt đến thánh thể tích huyết trùng sinh cảnh giới. Diệp Trần, kế tiếp, ta sẽ vừa đem trong cơ thể Hoàng thần huyết mạch giao cho ngươi, Vừa đem bản nguyên chi lực chuyển cho ngươi, ngươi cũng muốn làm đến phân tâm lưỡng dụng, một bên tu hành long hoàng bất diệt thể, một bên tiếp nhận truyền thừa, trong lúc đó chỉ cần có mảy may sai lầm, hai người chúng ta, e rằng đều sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi cũng nên cẩn thận. Sau một ngày, tòng long hoàng trên thân, đột nhiên toát ra một cỗ sương mù màu máu, cái này đoàn sương mù màu máu, thoát ly cửu giới trụ, đem ở vào cửu giới trụ trước mặt Diệp Trần, triệt để bao trùm. Diệp Trần ẩn nấp tại cửu thần trong núi. Khổ cực tu hành thời điểm, ám hoa đại lục, đã càng ngày càng náo nhiệt. Vô số cường giả, từ thật linh thế giới các nơi chạy tới ám hoa đại lục. Rất nhiều nguyên bản đối với ám thần hành vi, vẫn chất vấn thần đạo cường giả, khi nhìn đến cửu thần trên núi cái kia vô số bảo vật sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, đối với ám thần hành vi, không còn chút nào nữa chất vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là ám thần thật sự muốn thống nhất toàn bộ thật linh thế giới l
căn bản không cần như thế lãng phí, chỉ là ám thần thực lực đáng sợ, cũng đủ để đem thật linh thế giới tất cả cường giả, đều chấn áp. Mà ám thần tại cửu thần trên núi, bố trí nhiều như vậy bảo vật, rõ ràng chính là vì bồi dưỡng thật linh thế giới nhân tài mới nổi. Theo khoảng cách cửu thần hội nghị triệu khai thời gian, càng ngày càng gần, thật linh thế giới tất cả cường giả, cũng dần dần bắt đầu hội tụ đến cửu thần núi phụ cận. Trời ạ, à, thật nhiều cường giả, nhiều như vậy thần đạo cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, ta đều có loại thở dốc không được cảm giác. Không chỉ là ngươi, ta cũng giống vậy, không nghĩ tới chúng ta thật linh thế giới. Lại có nhiều như vậy thần đạo cường giả, ước chừng mấy trăm vị. Đây coi là cái gì, bình thường chúng ta nhìn thấy thánh đạo võ giả, số lượng đồng dạng không nhiều, nhưng mà một lần ám thần tộc tế, liền ước chừng hội tụ gần trăm vạn thánh đạo cường giả, có thể thấy được những cường giả này, bình thường phần lớn giấu ở các nơi tu hành, sẽ không thường xuyên lộ diện, chỉ có cửu thần hội nghị bực này đại sự, mới có thể kinh động bọn hắn. Cửu thần dưới núi, vô số võ giả, chen trúc một chỗ. Toàn bộ cửu thần núi, bây giờ đã bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ lại, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Đi tới cửu thần núi phụ cận võ giả, chỉ có thể chờ tại cửu thần ngoài núi vây, xa xa ngắm nhìn cửu thần núi. Lúc này, liền có thể nhìn ra mỗi cái võ giả thực lực phân chia. Thực lực mạnh nhất thần đạo cường giả, chiếm cứ khoảng cách cửu thần núi gần nhất một khối khu vực, cho dù là một cái thần đạo cường giả, lẻ loi chơi trọi đứng chung một chỗ. Nhưng mà trên người hắn tán phát thần đạo cường giả khí tức, cũng làm cho bốn phía những võ giả khác, không dám tới gần. Thần đạo cường giả ngoại vi, chính là thực lực hơi yếu một bậc thánh đạo võ giả. Những thứ này thánh đạo võ giả, cũng là lấy phân chia thực lực, tầng tầng phân bố tại cửu thần ngoài núi vây. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có những đại thế lực kia đệ tử, bây giờ cũng không cùng phía dưới đám người chen đến cùng một chỗ, mà là khu động lấy từng chiếc từng chiếc cực lớn chiến thuyền. Lơ lửng giữa không trung. Bây giờ khoảng cách cửu thần hội nghị tổ chức, còn có vài ngày thời gian, chỉ là khu động những thứ này chiến thuyền, liền đã tiêu hao rất lớn, cũng chỉ có ba tông tám đáy vực bực này thế lực lớn, mới có dạng này tài lực. Hưu một tiếng, một đạo tàn ra thần đạo hơi thở thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửu thần rìa ngọn núi khu vực. Quét mắt bốn phía một vòng, tên này thần đạo cường giả trên mặt tươi cười, đi về phía một vị khác thần đạo cường giả. Hai vị này thần đạo cường giả rõ ràng quan hệ không tệ, cho nên rất nhanh đứng chung một chỗ, lẫn nhau chuyện trò. Lại một vị thần đạo cường giả xuất hiện. Bốn phía đám người, nhìn xem một màn này cảm giác đã chết lặng. Bây giờ tụ tập ở chỗ này thần đạo cường giả, số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến nhường đám người đối với đơn độc một cái thần đạo cường giả, đã không chút nào để ý trình độ. Chỉ có giống như là ba tông tám đáy vực bực này thế lực lớn đến. Mới có thể gây nên chú ý của mọi người Mau nhìn Là tam đại thần tộc Tên này thần đạo cường giả xuất hiện không lâu về sau Trên bầu trời Ba chiếc cực lớn chiến thuyền từ đằng xa lấp lóe tới Từ ba chiếc trên chiến thuyền Những cái kia đồ văn Có thể tin tưởng phân biệt ra được Cái này ba chiếc chiến thuyền Chính là thống trị khác ba khối đại lục tam đại thần tộc Tam đại thần tộc chính là chân linh thế giới Gần với ám thần tộc tồn tại cường hán Đương nhiên hấp dẫn thật nhiều ánh mắt Bất quá Tầm mắt của mọi người, rất nhanh liền bị tam đại thần tộc hậu phương một chiếc chiến thuyền hấp dẫn qua. Chiếc này chiến thuyền, to lớn giống vậy vô cùng, hơn nữa tại quy cách bên trên, lại muốn so tam đại thần tộc nhìn qua còn muốn quý giá mấy phần. Chiếc này chiến thuyền bên trong rốt cuộc là ai? Cũng dám tại tam đại thần tộc bên cạnh dạng này khoa trương. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò bên trong, chiếc này chiến thuyền, đồng dạng tại cửu thần núi phụ cận dừng lại. Lần lượt từng thân ảnh, bắt đầu từ chiến thuyền bên trong đi ra. Thần đạo cường giả. Thần đạo cường giả. Vẫn là thần đạo cường giả. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, từ nơi này chiếc chiến thuyền bên trong đi ra thần đạo cường giả, số lượng đã vượt qua 10 vị. Một màn như vậy, đơn giản nhường bốn phía đám người triệt để mắt trợn tròn. Phải biết, giống như là tam đại thần tộc cùng với ba tông tám đáy vực nhóm thế lực này, có thần đạo cường giả số lượng. Cũng bất quá khoảng 5, 6 người Mà bây giờ chiếc này chiến thuyền bên trong đi ra thần đạo cường giả Cũng đã chừng mười mấy người nhiều Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa Chiếc này chiến thuyền đại biểu thế lực Chính là so tam đại thần tộc còn muốn cường hoành hơn tồn tại Tựa hồ, tại chân linh trong thế giới Cũng chỉ có ám thần tộc Mới có sức mạnh đáng sợ như vậy a. À. Ta đã biết, chiếc này chiến thuyền Là ám hải thế gia liên minh chiến thuyền Thế gia liên minh đây là cái gì đồ chơi? Các ngươi ám hoa đại lục võ giả, 
thật đúng là coi trời bằng vung, ám hải liên minh thế gia, vốn là chân linh thế giới, cường đại nhất một cỗ lực lượng, chỉ là phía trước bởi vì phân liệt nghiêm trọng, cho nên mới không nổi danh. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, ám hải thế gia phía trước phát sinh qua một hồi tranh đấu, tựa hồ còn có thần đạo cường giả vẫn lạc, tin tức này lúc đó còn đưa tới một hồi oanh động, chỉ là về sau bị cửu thần hội nghị tổ chức cho hòa tan mà thôi. Ám hải thế gia liên minh, tại trước đây thật lâu, chưa chia ra thời điểm, có thể cũng từng phong quang qua. Nhưng mà bây giờ, đã không có quá nhiều người đem ám hải liên minh thế gia coi ra gì. Bây giờ ám hải liên minh thế gia một lần nữa liên hợp xuất hiện, nhưng bốn phía không ít người tương đương giật mình. Liền bốn phía những thần kia đạo vũ giả, cũng phần lớn hướng về bên này nhìn sang. Không có cách nào, ám hải liên minh thế gia lần này ra sân thực sự quá ngang ngược. Ước chừng hơn 10 vị thần đạo cường giả cùng đi ra khỏi, cố khí thế này, cũng đủ để áp đảo bốn phía tất cả mọi người. Chúng ta ám hải liên minh thế gia, vẫn là lần đầu dạng dỡ như vậy a. À. Trên không, Dương Văn cùng Dương Vũ chờ ám hải thế gia gia chủ, sóng vai đứng chung một chỗ, quét mắt bốn phía, trong miệng nhưng là thổn thức không thôi. Dĩ váng, bọn hắn những thế gia này cơ hồ chưa bao giờ giống là như bây giờ, tập thể hành động qua. Bình thường nhiều lắm là cũng liền hai ba nhà liên hợp cùng một chỗ, cho dù là cùng lúc xuất hiện, cũng không cách nào tạo thành cái gì oanh động hiệu quả. Mà bây giờ, bọn hắn cùng lúc xuất hiện, lại lập tức nhường bốn phía tất cả mọi người đều nghiêm túc đối phó. Phong quang là phong quang, nhưng mà lo lắng của ta là, chúng ta ám hải thế gia liên minh cường thế như vậy, có thể hay không sẽ ám thần tộc chú ý, từ đó dẫn tới ám thần tộc đả kích. Dương Văn cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Nghe được ám thần tộc ba chữ, bốn phía những thế gia này gia chủ, trên mặt đắc ý thần sắc lập tức biến mất. Hoàn toàn chính xác, tại ám thần tộc trước mặt, e rằng không người nào dám quá mức khoa trương. Chuyện này Diệp Trần Công Tử hẳn là trong lòng hiểu rõ, chúng ta tạm thời nghe hắn chỉ huy chính là. Thở dài một cái, Dương Văn ánh mắt quay đầu nhìn về phía sau lưng chiến thuyền. Ở này chiếc chiến thuyền bên trong, hai vị huyền thần cấp cường giả Diệp Cuồng cùng Mai Di, bỗng nhiên tất cả đều ở vào nơi đây. Trừ bọn họ hai người, diệp sao bọn người, cũng đồng dạng ở vào ở đây. Mà bị bọn hắn vây quanh ở trung ương người kia, bỗng nhiên chính là diệp trần. Ca, ngươi nói cái này cửu thần hội nghị, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, hơn nữa chỉ cần thực lực xuất chúng, đều có thể nhận được chỗ tốt, vậy chúng ta chờ sau đó cũng sẽ không khách khí, khẳng định muốn đem cửu thần trên núi, bảo vật chân quý nhất, toàn bộ cướp đến tay. Diệp sao lộ ra cực kỳ hưng phấn. Kéo Diệp Trần cánh tay, không ngừng nói thầm. Mà Diệp Trần lại có vẻ có chút cổ quái, tựa hồ tuyệt không thích ứng loại tình cảnh này, bất động thanh sắc đem cánh tay từ Diệp Giao trong tay túm ra, sau đó nói, không cần khách khí, có thể cướp được bao nhiêu chỗ tốt, liền cướp đoạt bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà ngàn vạn phải chú ý, một khi nghe được mệnh lệnh của ta, các người nhất thiết phải lập tức rời đi cửu thần núi. Đã biết, Diệp Trần, lời này ngươi cũng nói qua thật là nhiều lần. Ngô Tử xuyên cười nói, Diệp Trần nhếch miệng cười nói, nếu như các ngươi cảm thấy bực bội, ta không nhiều lời chính là, cửu thần hội nghị lập tức phải bắt đầu, các ngươi cũng ra ngoài quan sát một chút hoàn cảnh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hảo, vậy chúng ta liền đi ra, Diệp Giao mấy người, cùng một chỗ vây quanh đi ra chiến thuyền. Liễu Mộ Vân cùng Bích Giao hai nữ, đi ở cuối cùng, nhìn chầm chầm Diệp Trần một mắt sau đó, lúc này mới bước ra chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong, chỉ còn lại có Diệp Cuồng. Mai Di, Diệp Trần cùng với Tô Nhu Anh. Nhìn thấy Tô Nhu Anh cũng không cùng đi ra khỏi, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía nàng nói, Nhu Anh, người như thế nào không cùng bọn hắn cùng đi ra. Tô Nhu Anh cũng không nói chuyện, mà là yên tĩnh nhìn chầm chầm Diệp Trần, nhìn hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, người nên biết, ta cũng đồng dạng là huyết tộc người, cho nên đối với khác huyết tộc người, không có khả năng không có một chút cảm ứng. Tô Nhu Anh mà nói, nhưng Diệp Trần cùng Mai Di Diệp cuồng ba người, thần sắc đột biến. Mà Tô Nhu Anh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lại mang tới mấy phần sắc bén đảo, ngươi không cần khẩn trương, ta lưu lại chỉ là muốn hỏi rõ ràng, chân chính Diệp Trần, hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Vẫn là không thể gạt được ngươi, nhìn chằm chằm Tô Nhu Anh, Diệp Trần đột nhiên cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, lại biến thành tiêu vũ thiên bộ dáng. Trên mặt mang ý cười, tiêu vũ thiên đảo, Nhu Anh, Ngươi cứ việc yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không có việc, hiện tại hắn đang tại làm một chuyện cực kỳ quan trọng, đợi đến thời khắc mấu chốt, hắn tất nhiên sẽ chạy về. Có thể nói cho ta biết, Diệp Trần đến cùng đang làm cái gì sự tình sao?
Tô Nhu Anh thần sắc mặc dù lộ ra bình tĩnh, thế nhưng là lộ ra vô cùng có tính công kích. Rất rõ ràng, mặc dù có tiêu vũ thiên cam đoan, nhưng mà trong nội tâm nàng, thực sự quá tại quan tâm Diệp Trần, cho nên mới sẽ tại trong lúc vô tình, thể hiện ra tư thế này. Tiêu vũ thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, sau khi suy nghĩ một chút, đạo, nói cho ngươi cũng không sao, Diệp Trần bây giờ, đang tại một chỗ bế quan tu hành, tăng cường thực lực, đợi đến hắn tu hành kết thúc, e là cho dù là ám thần, cũng sắp không phải là đối thủ của hắn. Tô Nhu Anh nghe vậy, sắc mặt trầm ngâm, làm cho không người nào có thể phân biệt, nàng đến cùng tin hay không tiêu vũ thiên nói tới. Mặc dù trong lòng quan tâm Diệp Trần an nguy, nhưng mà cuối cùng, Tô Nhu Anh cũng không tiếp tục truy vấn, mà là tin tưởng Tiêu Vũ Thiên nói tới. Liền xem như nàng không tin Tiêu Vũ Thiên, bây giờ ở chỗ này, còn có Diệp Cuồng cùng Mai Di hai người bọn họ, tuyệt không có khả năng phản bội Diệp Trần. Gật đầu một cái, Tô Nhu Anh quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Nhu Anh, ngàn vạn phải nhớ kỹ, ta thân phận chân chính, không thể nói cho những người khác, miễn cho cửu thần hội nghỉ trong lúc đó, giữa chúng ta xuất hiện hỗn loạn. Tiêu Vũ Thiên ngữ khí trầm ổn, căn dặn Tô Nhu Anh đảo. Tô Nhu Anh quay đầu nhìn xem Tiêu Vũ Thiên, lắc đầu nói chuyện này coi như ta không nói, đại gia trong lòng cũng khẳng định có đếm, cứ việc ngươi ngụy trang Diệp Trần Đích xác rất giống, nhưng mà một chút nhỏ bé phương diện vẫn không gạt được mọi người. Nói xong, Tô Nhu Anh đi thẳng ra ngoài. Tiêu Vũ Thiên ba người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ. Đối với Tô Nhu Anh nói tới, bọn hắn cũng không hoài nghi gì. Không nói những cái khác, chỉ là phía trước đám người rời đi thời điểm, Liễu Mộ Vân cùng Bích giao cái kia ý vì thâm trường ánh mắt, cũng đủ để chứng minh hết thầy. Tiêu công tử, ngươi xác định Diệp Trần hắn có thể đủ tại mấy ngày gần đây nhất bên trong chạy về sao? Không có những người khác, Diệp Cuồng cùng Mai Di, cũng không cần lại che giấu cái gì, mang theo lo nghĩ, hỏi thăm Tiêu Vũ Thiên Đảo. Tiêu Vũ Thiên gật đầu một cái, đối với Diệp Trần lộ ra vô cùng có lòng tin nói, yên tâm. Diệp Trần khẳng định có thể tại thời khắc sống còn chạy về. Lời tuy như thế, nhưng mà Tiêu Vũ Thiên lại tin tưởng, trong lòng cũng của hắn thực sự không có gì sức mạnh. Diệp Trần bây giờ đang tiếp thủ còn dư lại mấy đại thần linh truyền thừa, càng là đến cuối cùng, hắn tiếp nhận một tôn thần linh truyền thừa cần thời gian thì càng nhiều. Ai biết Diệp Trần đằng sau còn cần bao nhiêu thời gian? Kỳ thực, Diệp Trần cũng có thể không cần đem tám vị thần linh truyền thừa toàn bộ tiếp nhận, chỉ cần tiếp nhận hơn phân nửa thần linh truyền thừa, tiếp đó liền trực tiếp giết ra. Nhưng mà cứ như vậy, dù ai cũng không cách nào xác định, vẹn vẹn tập hợp mấy đại thần linh chi lực Diệp Trần, có thể hay không là ám thần đối thủ. Dù sao, liền xem như đón nhận thần linh truyền thừa, nhưng là muốn muốn đem trên người thần linh chi lực, hoàn toàn phát huy ra, cũng cần Diệp Trần chậm rãi cảm ngộ. Dưới mắt tài hắn không có cái này cảm ngộ thời ý gian dưới tình huống. Hắn cũng chỉ có thể tận lực nhiều kế thừa một loại thần linh chi lực, trên người của hắn thần linh chi lực càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh, cùng ám thần tỷ thí thời điểm, phần thắng lại càng cao. Làm! Một tiếng thanh thúy âm thanh, đột nhiên từ chiến thuyền bên ngoài, truyền vào chiến thuyền bên trong trong tai mọi người. Nghe được cái này âm thanh, tiêu vũ thiên ba người, tất cả đều thần sắc chấn động, biến ngưng trọng vô cùng. Cửu thần hội nghỉ, cuối cùng cũng bắt đầu. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi, tiêu vũ thiên đứng lên, đi ra ngoài, mỗi đi một bước, thân hình của hắn dung mạo liền sẽ biến hóa một phần, chờ hắn đi tới cửa thời điểm, đã biến cùng Diệp Trần giống nhau như đúc. Diệp cuồng cùng Mai Di, thở dài một cái, đi theo tiêu vũ thiên sau lưng, cùng đi ra ngoài. Tiêu vũ thiên thân là ám thần nghĩa tử, bản thân hắn thực sự không tiện tại dưới mắt loại trường hợp này lộ diện, mà vừa vặn Diệp Trần không cách nào hiện thân. Cho nên tiêu vũ thiên trước đây rời đi cửu thần núi sau đó, linh cơ động một cái, âm thầm liên lạc diệp cuồng cùng mai di hai người, trực tiếp ngụy trang thành diệp trần, che giấu tai mắt người. Không thể không nói, hắn một chiêu này ngược lại là có chút cao minh, ít nhất ám hải thế gia liên minh rất nhiều cao thủ, đã hoàn toàn bị hắn điều động đứng lên. Ngoài giới, cửu thần trên núi, bao phủ cửu thần sơn tầng kia mông lung lồng ánh sáng, bây giờ đã tiêu tan không còn một mống. Mấy chục đạo thân ảnh. Từ cửu thần trên núi, chậm rãi đi xuống. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, khí tức trên thân nối thành một mảnh, mặc dù chỉ có mấy chục người, thế nhưng là cỗ khí thế này, lại tựa hồ như đem bốn phía tất cả mọi người áp chế xuống. Vậy mà toàn bộ đều là thần đạo cường giả, ám thần tộc nội tình, cũng quá đáng sợ. Nhìn xem cửu thần trên núi đi ra những thứ này thân ảnh, cửu thần dưới núi, không ít người khiếp sợ toàn thân run rẩy Ám thần tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào? 
cơ hồ không có người biết được. Nhưng mà vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần thân là chân linh thế giới sinh linh, lại đều tinh tường, chân linh thế giới thế lực tối cường, tuyệt đối là ám thần tộc. Mà bây giờ, chưa bao giờ hiện ra qua thực lực chân chính ám thần tộc, cuối cùng hướng ngoại giới cho thấy hắn thực lực đáng sợ cùng nội tình. Hơn 10 vị thần đạo cường giả, trong đó huyền thần cường giả, càng là có tiếp cận 10 người nhiều. Loại chân thế này, liền thân là huyền thần diệp cuồng cùng Mai Di, cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ có ngụy trang thành diệp trần tiêu vũ thiên, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, ám thần tộc cường đại, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Diệp trần, hết thầy tất cả đều nhờ vào ngươi, tiêu vũ thiên trong lòng, nói thầm một tiếng. Có thể nói, ám thần thống chỉ chân linh thế giới cái này mười mấy vạn năm bên trong, đã sớm đem chân linh thế giới cải tạo thành ám thần tộc một nhà chi địa. Đến rồi bây giờ, liền xem như ba tông tám đáy vực thêm tam đại thần tộc các loại vô số thế lực cùng cao thủ liên thủ. Cũng đánh không lại ám thần tộc. Loại tình huống này, tất cả hy vọng, chỉ có thể toàn bộ đặt ở Diệp Trần trên thân. Chỉ có Diệp Trần kế thừa bát đại thần linh chi lực, có tuyệt thế vũ lực sau đó, mới có thể làm đến lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Ám thần tộc rất nhiều thần đạo cường giả, từ cửu thần trên núi đi ra, phía sau, một tôn bá khí thân ảnh, tại cửu thần núi sườn núi vị trí, chậm rãi xuất hiện. Đông, đào thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía đám người, tựa như trái tim bị người đột nhiên sao động một cái dạng, mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Cho dù là thần đạo cường giả, cũng giống như thế. Ám thần. Cái tên này, trong lòng mọi người, trong nháy mắt hiện ra. Chỉ có ám thần, mới có thể nắm giữ như thế đáng sợ uy thế, vẹn vẹn chỉ là một thân ảnh, liền chèn ép đám người không thở nổi. Đứng tại cửu thần núi sườn núi vị trí, ám thần chậm rãi xoay người lại, hắn vóc dáng cũng không tính quá cao. Thế nhưng là rơi vào trong mắt mọi người, nhưng thật giống như đỉnh thiên lập địa đồng dạng, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiêu Vũ Thiên đứng tại chiến thuyền bên trên, vị trí cùng ám thần cơ hồ đều bằng nhau, hít mắt, theo dõi hắn vị này nghĩa phụ. Nhưng mà chờ ám thần xoay người lại thời điểm, ánh mắt của hắn, lại đột nhiên chừng tròn vo. Không đúng, cái này, đây không phải ám thần bản thân. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, ám thần thân ảnh. Giống như đột ngột xuất hiện thời điểm một dạng, chợt biến mất ở cửu thần trên núi. Không có ám thần áp chế, bốn phía trên thân mọi người vẻ này lực áp bách, trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Đây chính là ám thần, có phần cũng quá đáng sợ một chút, ta ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Ám thần tộc đã đầy đủ cường đại, nhưng mà một cái ám thần, lại đủ để bù đắp được toàn bộ ám thần tộc. Ám thần như là đã xuất hiện. Vì cái gì cái gì cũng không nói, liền trực tiếp biến mất. Nói nhảm, đây còn phải nói, ám thần xuất hiện, chỉ là vì nói cho đám người, hắn đối với cái này cửu thần hội nghị, 10 phần để bụng, nhưng mà lấy ám thần thân phận tôn quý, chủ trì cửu thần hội nghị sự tình, đương nhiên sẽ không tự hắn tự mình đến làm. Tại bốn phía ẩm ý thanh âm bên trong, phía trước xuất hiện cái kia một đám ám thần tộc cao thủ, trong đó một tên lão giả tóc trắng, thân ảnh vọt lên, thật cao bay đến trên không. Chư vị, hoan nghênh đại gia đến đây tham gia ám thần lão tổ tự mình cử hành cửu thần hội nghị, cái khác nói nhảm ta cũng không nhiều lời, kế tiếp, ta chỉ nói cửu thần hội nghị cử hành mục đích cùng quá trình. Tên này lão già tóc trắng, thực lực cường đại, âm thanh mặc dù bình thản, thế nhưng lại rõ ràng truyền đến bốn phía trong tai của mỗi người. Bốn phía những cái kia lan truyền đám người, vốn đang tại lẫn nhau ầm ý, nghe được cái này âm thanh, bọn hắn lập tức yên tĩnh trở lại, bắt đầu ngưng thần lắng nghe. Ám thần tổ chức cửu thần hội nghị mục đích, rốt cuộc là cái gì? Cửu thần hội nghị như thế nào tổ chức? Những thứ này đám người không hiểu vấn đề, bây giờ rốt cuộc phải có một xác thực đáp án. Tên kia bạch lão giả, hơi dừng lại, rất nhanh tiếp tục đạo, ám thần lão tổ tổ chức cửu thần hội bàn bạc mục đích, chỉ có một, đó chính là chọn lựa ra thế hệ này trẻ tuổi tuấn kiệt, từ bọn hắn đi thống trị thật linh thế giới, mà ám thần lão tổ, sau đó sẽ không còn nhúng tay thật linh thế giới tục sự. Ám thần lão tổ cử động lần này, cơ hồ cùng chọn lựa ra một đời mới chín đại thần linh, cũng không cụ thể khác biệt, cho nên lần này đại hội, mới có thể được xưng là cửu thần hội bàn bạc. Lời này cùng những cái kia truyền ngôn, tựa hồ cũng không cái gì ý mới. Bốn chu chúng nhân nghe vậy, đều là không nhìn được nhích miệng. Bởi vì, này bạch lão giả lời nói, thực sự có chút quá đường hoàng, để cho người ta có chút không dám tin tưởng, ám thần sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Huống chi, 
ám thần không có ý định nhúng tay thật linh thế giới sự tình, thế nhưng là ám thần tộc còn tại. Liền hôm nay ám thần tộc cho thấy lực lượng khổng lồ, thật linh thế giới, lại có ai dám vi phạm ám thần tộc ý chí. Bầm đen trưởng lão, tất nhiên ám thần quyết định từ những người tuổi trẻ này tới thống trị thật linh thế giới tương lai, vậy ta nhất định phải hỏi thăm một chút, cái này tuổi trẻ Tuấn Kiệt cần bỏ ra cái giá gì? Đám người phía trên, thiên la tông một cái thần đạo cường giả, đột nhiên lớn tiếng dò hỏi. Bốn chu chúng nhân, thần sát lập tức độ cao tập trung. Vấn đề này, cũng là đám người tò mò hỏi đề. Ám thần khổ cực cử hành cái này cửu thần hội bàn bạc, không có khả năng chỗ tốt gì cũng không có, cứ như vậy đem thật linh thế giới quyền chủ đạo cấp cho đi ra ngoài đi. Bạch lão giả, cũng không vì một tiếng này hỏi thăm mà giận, liếc qua thiên la tông sở ở vị trí, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, vô luận cái nào trẻ tuổi tuấn kiệt, chỉ cần bị chọn lựa ra, Vậy thì sẽ trở thành ta ám thần tộc tộc nhân bảng chi, ám thần lão tổ, sẽ đích thân ban cho dòng họ. Hoa, bốn chu chúng nhân, lập tức lần nữa ra một hồi tiếng gầm. Bạch lão giả nói tới, thực sự để cho người ta quá mức giận mình. Dựa theo hắn nói tới, cái này cửu thần hội bàn bạc, căn bản vốn là vì khuếch trương ám thần tộc thế lực mới cử hành. Thông qua cái này cửu thần hội bàn bạc, thật linh thế giới mới quật khởi thiên tài. Sợ rằng sẽ bị ám thần tộc một mẻ hốt gọn Loại chuyện này Tuyệt không phải thật linh thế giới khác thế lực cường đại hy vọng nhìn thấy Dù sao Hôm nay ám thần đã đầy đủ cường đại Nếu là lại để cho ám thần tộc tiếp tục bành trướng xuống E rằng sớm muộn có một ngày Thật linh thế giới sẽ lại không bọn họ sinh tồn chỗ trống Những thứ này đại thế lực võ giả Bây giờ phần lớn sắc mặt âm trầm Nhưng mà đối với bốn phía những người kia Mấy đám nhiều tán tu cùng với trung tiểu thế lực võ giả mà nói Bạch lão giả nói tới, nhưng là một kiện đủ để chấn nhiếp nhân tâm việc vui. Không sai, chính là việc vui. Thật linh thế giới mỗi cái thế lực cường đại, sở dĩ có thể một mực bảo trì cường thế, là bởi vì, bọn hắn chiếm cứ tài nguyên, xa xa qua những võ giả khác. Mà những tán tu kia bên trong, cũng không phải không có thiên tài nhân vật, thế nhưng là bởi vì bọn hắn hưởng thụ tài nguyên, 10 phần cần cối nguyên nhân, dẫn đến thực lực của bọn hắn, so với những cái kia các đại thế lực nhân vật thiên tài kém rất nhiều. Ngày xưa, bọn hắn căn bản không có hy vọng đuổi kịp những đại thế lực kia đệ tử thiên tài, mà bây giờ cái này bạch lão giả nói tới, lại cho bọn hắn cơ hội này. Hơn nữa cơ hội này, so với trước đây ám thần tộc tế, còn muốn làm cho người phấn chấn. Bởi vì một khi thông qua được cửu thần hội bàn bạc chọn lựa, sau này, nhưng là có thể chính thức gia nhập vào ám thần tộc, trở thành ám thần tộc một thành viên. Ám thần tộc tộc nhân cái thân phận này, Mang cho người ta không chỉ có riêng chỉ là trong thân phận biến hóa Chủ yếu hơn chính là Loại địa vị này lên biến hóa Có thể làm cho võ giả Một bước lên trời Quân không thấy Năm đó ám thần tộc tế bên trong Một cái thực lực thấp hèn tiêu minh Chỉ là dựa vào hắn thân là ám thần tộc tộc nhân thân phận Cũng đủ để chủ trì ám thần tộc tế bực này đại sự Liền xem như rất nhiều thần đạo cường giả Ở trước mặt hắn Cũng không dám quá phách lối Cửu thần hội bàn bạc quá trình rốt cuộc là cái gì Cửu thần núi bốn phía, có người vội vàng la lên đứng lên. Bốn phía bầu không khí, tại thời khắc này bị hoàn toàn điều động. Vô số tán tu võ giả, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chầm chầm tên kia bạch lão giả, hận không thể lập tức xông lên trước mặt cửu thần núi, trở thành tối chú mục người kia. Bạch lão giả đối với loại tràng diện này, cảm thấy cực kỳ hài lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, âm thanh cũng tăng lên mấy phần đạo, cửu thần hồi bàn bạc quá trình, mười phần đơn giản. Ở nơi này cửu thần sơn trên đỉnh núi, có rất nhiều chỗ ngồi. Chỗ ngồi tổng cộng chia làm ba loại. Loại thứ nhất, là nằm ở phía dưới cùng nhân danh tiếng chỗ ngồi. Loại này chỗ ngồi, tổng cộng có 360 cái vị trí. Ngồi trên trong đó một cái chỗ ngồi, hơn nữa ngồi vững người, tương lai có thể trở thành ta ám thần tộc ngoại vi đệ tử. Loại thứ hai chỗ ngồi, tất nhiên danh tiếng chỗ ngồi, tổng cộng có 36 cái, có thể ngồi vững vàng loại này chỗ ngồi nhân. Tương lai có cơ hội trở thành vì ta ám thần tộc hạch tâm đệ tử. Loại thứ ba chỗ ngồi, là phòng chư thiên chỗ ngồi, cũng là trọng yếu nhất chỗ ngồi, tổng cộng chỉ có 9 cái, có thể ngồi vững vàng cái này 9 cái chỗ ngồi nhân, sẽ bị ám thần tự mình ban cho dòng họ, hơn nữa đại biểu ám thần, thống trị khác đại sáu. Muốn ngồi vững vàng những thứ này chỗ ngồi, trước tiên phải có đủ tiền thực lực mới có thể, nếu không, rất dễ dàng bị người đánh xuống. Cửu thần núi các nơi Bị ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật, những bảo vật này, không thiếu có thể nhường thực lực võ giả tăng nhiều bảo vật, các người có thể Dosrio dùng như thế bảo vật. Từng cái quy tắc, 
từ nơi này bạch lão giả trong miệng nói ra. Trưởng lão, cửu thần trên núi, phải chăng cấm sát lục? Bốn phía, có người nhìn không được hỏi thăm. Bạch lão giả rất lạnh nhạt đạo, nếu là cấm sát lục, làm sao có thể tính toán công chính, có chút võ giả, am hiểu nhất, nhưng chính là giết người. Không cấm sát lục, mặc dù có chút tàn khốc, thế nhưng là cũng không có người cảm thấy không đúng, ngược lại cảm thấy cái này bạch lão giả thuyết rất nhiều có đạo lý. Thân là võ giả, nếu là dạng này sợ chết lời nói, cái kia còn tham gia cái gì cửu thần hội bàn bạc. Trưởng lão, vừa rồi ngươi nói, cửu thần hội bàn bạc là vì chọn lựa trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong nhân vật thiên tài, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, những cái kia lão tư cách thần đạo cường giả, không tham ngộ thêm cửu thần hội bàn bạc. Lại có người dò hỏi. Bạch lão giả nghe vậy bĩu môi cười nói, tại ám thần trước mặt, bây giờ ở vào nơi này tất cả mọi người, đều chỉ có thể tính là trẻ tuổi tuấn kiệt, cho nên... Bất luận kẻ nào đều có thể tham gia cửu thần hội bàn bạc chọn lựa, bao quát những cái kia lão tư cách thần đạo cường giả. Đương nhiên, đối với cái này chút lão tư cách thần đạo cường giả, chúng ta vẫn sẽ có hạn chế, thần đạo cường giả, chỉ có thể khiêu chiến phòng chữ thiên chỗ ngồi cùng với phòng chữ địa tiền thập bát chỗ ngồi ghế dựa. Thì ra là thế. Bốn chu chúng nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra các loại biểu lộ. Những cái kia lão tư cách thần đạo cường giả, tự nhiên là rất là kinh hỉ. Mà những kia tuổi trẻ tu sĩ, mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng cũng vẫn là nhiệt tình mười phần. Đợi đến cảnh tâm chuông vang lên lần nữa, chính là cửu thần hội bàn bạc bắt đầu thời điểm đợi. Kế tiếp, cái này bạch lão giả rất có kiên nhẫn giải đáp bốn chu chúng nhân nói lên rất nhiều mê hoặc, để lại một câu nói, sau đó mới thân ảnh nhoáng một cái, về tới những cái kia ám thần tộc cường giả ở trong. Cảnh tâm chuông, chẳng lẽ chính là vừa rồi vang lên một tiếng kia tiếng chuông. Cửu thần núi bốn phía, cơ hồ tất cả võ giả, tất cả đều ngưng thần chờ đợi đứng lên. Liền xem như những cái kia các đại thế lực võ giả, mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng lại cũng âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi tại cửu thần hội bàn bạc tốt nhất hào biểu hiện một phen. Quả thật, cái này cửu thần hội bàn bạc, sẽ cực kỳ suy yếu sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng mà cái này cũng đồng dạng là một cái thiên đại cơ duyên, nếu là bọn họ môn hạ đệ tử, gia nhập vào ám thần tộc lời nói. Bọn hắn liền có thể cùng ám thần tộc đáp lên quan hệ, đối với bọn hắn sau này dương, có chút chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, nếu là bọn họ môn hạ đệ tử, có thể ngồi trên phòng chữ thiên chỗ ngồi, trở thành ám thần khâm điểm, sau này thống trị thật linh thế giới chín người một trong lời nói, vậy thì càng tốt bất quá. Hưu một tiếng, một đạo tàn ra thần đạo hơi thở thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửu thần rìa ngọn núi khu vực. Quét mắt bốn phía một vòng. Tên này thần đạo cường giả trên mặt tươi cười, đi về phía một vị khác thần đạo cường giả, hai vị này thần đạo cường giả rõ ràng quan hệ không tệ, cho nên rất nhanh đứng chung một chỗ, lẫn nhau chuyện trò. Lại một vị thần đạo cường giả xuất hiện. Bốn phía đám người, nhìn xem một màn này cảm giác đã chết lặng. Bây giờ tụ tập ở chỗ này thần đạo cường giả, số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến nhường đám người đối với đơn độc một cái thần đạo cường giả, đã không chút nào để ý trình độ. Chỉ có giống như là ba tông tám đáy vực bực này thế lực lớn đến, mới có thể gây nên chú ý của mọi người. Mau nhìn, là tam đại thần tộc, tên này thần đạo cường giả xuất hiện không lâu về sau, trên bầu trời, ba chiếc cực lớn chiến thuyền từ đằng xa lấp lóe tới. Từ ba chiếc trên chiến thuyền những cái kia đồ văn, có thể tin tưởng phân biệt ra được, cái này ba chiếc chiến thuyền, chính là thống trị khác ba khối đại lục tam đại thần tộc. Tam đại thần tộc chính là chân linh thế giới. Gần với ám thần tộc tồn tại cường hán, đương nhiên hấp dẫn thật nhiều ánh mắt. Bất quá, tầm mắt của mọi người, rất nhanh liền bị tam đại thần tộc hậu phương một chiếc chiến thuyền hấp dẫn qua. Chiếc này chiến thuyền, to lớn giống vậy vô cùng, hơn nữa tại quy cách bên trên, lại muốn so tam đại thần tộc nhìn qua còn muốn quý giá mấy phần. Chiếc này chiến thuyền bên trong rốt cuộc là ai, cũng dám tại tam đại thần tộc bên cạnh dạng này khoa trương. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Chiếc này chiến thuyền, đồng dạng tại cửu thần núi phụ cận dừng lại, lần lượt từng thân ảnh, bắt đầu từ chiến thuyền bên trong đi ra. Thần đạo cường giả, thần đạo cường giả, vẫn là thần đạo cường giả. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, từ nơi này chiếc chiến thuyền bên trong đi ra thần đạo cường giả, số lượng đã vượt qua 10 vị. Một màn như vậy, đơn giản nhường bốn phía đám người triệt để mắt trợn tròn. Phải biết. Giống như là tam đại thần tộc cùng với ba tông tám đáy vực nhóm thế lực này, có thần đạo cường giả số lượng, cũng bất quá khoảng năm, sáu người. Mà bây giờ chiếc này chiến thuyền bên trong đi ra thần đạo cường giả, 
cũng đã chừng mười mấy người nhiều. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, chiếc này chiến thuyền đại biểu thế lực, chính là so tam đại thần tộc còn muốn cường hoành hơn tồn tại. Tựa hồ, tài chân linh trong thế giới, cũng chỉ có ám thần tộc, mới có sức mạnh đáng sợ như vậy a. À. Ta đã biết, chiếc này chiến thuyền, là ám hải thế gia liên minh chiến thuyền. Thế gia liên minh, đây là cái gì đồ chơi? Các ngươi ám hoa đại lục võ giả, thật đúng là coi trời bằng vung, ám hải liên minh thế gia, vốn là chân linh thế giới, cường đại nhất một cỗ lực lượng, chỉ là phía trước bởi vì phân liệt nghiêm trọng, cho nên mới không nổi danh. Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, ám hải thế gia phía trước phát sinh qua một hồi tranh đấu, tựa hồ còn có thần đạo cường giả vẫn lạc, tin tức này lúc đó còn đưa tới một hồi oanh động, chỉ là về sau bị cửu thần hội nghị tổ chức cho hòa tan mà thôi. Ám hải thế gia liên minh, tại trước đây thật lâu, chưa chia ra thời điểm, có thể cũng từng phong quang qua. Nhưng mà bây giờ, đã không có quá nhiều người đem ám hải liên minh thế gia coi ra gì. Bây giờ ám hải liên minh thế gia một lần nữa liên hợp xuất hiện, nhưng bốn phía không ít người tương đương giận mình. Liền bốn phía những thần kia đạo vũ giả, cũng phần lớn hướng về bên này nhìn sang. Không có cách nào, ám hải liên minh thế gia lần này ra sân thực sự quá ngang ngược. Ước chừng hơn 10 vị thần đạo cường giả cùng đi ra khỏi, cố khí thế này, cũng đủ để áp đảo bốn phía tất cả mọi người. Chúng ta ám hải liên minh thế gia, vẫn là lần đầu dạng dỡ như vậy a. À. Trên không, Dương Văn cùng Dương Vũ chờ ám hải thế gia gia chủ, sóng vai đứng chung một chỗ, quét mắt bốn phía, trong miệng nhưng là thổn thức không thôi. Dĩ vãng, bọn hắn những thế gia này cơ hồ chưa bao giờ giống là như bây giờ, tập thể hành động qua, bình thường nhiều lắm là cũng liền hai ba nhà liên hợp cùng một chỗ. Cho dù là cùng lúc xuất hiện, cũng không cách nào tạo thành cái gì oanh động hiệu quả. Mà bây giờ, bọn hắn cùng lúc xuất hiện, lại lập tức nhường bốn phía tất cả mọi người đều nghiêm túc đối phó. Phong quang là phong quang, nhưng mà lo lắng của ta là, chúng ta ám hải thế gia liên minh cường thế như vậy, có thể hay không sẽ ám thần tộc chú ý, từ đó dẫn tới ám thần tộc đả kích. Dương Văn cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Nghe được ám thần tộc ba chữ, bốn phía những thế gia này gia chủ. Trên mặt đắc ý thần sắc lập tức biến mất. Hoàn toàn chính xác, tài ám thần tộc trước mặt, e rằng không người nào dám quá mức khoa trương. Chuyện này Diệp Trần Công Tử hẳn là trong lòng hiểu rõ, chúng ta tạm thời nghe hắn chỉ huy chính là. Thở dài một cái, Dương Văn ánh mắt quay đầu nhìn về phía sau lưng chiến thuyền. Ở này chiếc chiến thuyền bên trong, hai vị huyền thần cấp cường giả Diệp Cuồng cùng Mai Di, bỗng nhiên tất cả đều ở vào nơi đây. Trừ bọn họ hai người, Diệp sao bọn người cũng đồng dạng ở vào ở đây. Mà bị bọn hắn vây quanh ở trung ương người kia, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Ca, ngươi nói cái này cửu thần hội nghị, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, hơn nữa chỉ cần thực lực xuất chúng, đều có thể nhận được chỗ tốt, vậy chúng ta chờ sau đó cũng sẽ không khách khí, khẳng định muốn đem cửu thần trên núi, bảo vật chân quý nhất, toàn bộ cướp đến tay. Diệp sao lộ ra cực kỳ hưng phấn, kéo Diệp Trần cánh tay, không ngừng nói thầm. Mà Diệp Trần lại có vẻ có chút cổ quái, tựa hồ tuyệt không thích ứng loại tình cảnh này, bất động thanh sắc đem cánh tay từ Diệp Giao trong tay túm ra, sau đó nói, không cần khách khí, có thể cướp được bao nhiêu chỗ tốt, liền cướp đoạt bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà ngàn vạn phải chú ý, một khi nghe được mệnh lệnh của ta, các người nhất thiết phải lập tức rời đi cửu thần núi. Đã biết, Diệp Trần, lời này ngươi cũng nói qua thật là nhiều lần. Ngô Tử Xuyên cười nói. Diệp Trần nhếch miệng cười nói, nếu như các ngươi cảm thấy bực bội, Ta không nhiều lời chính là, cửu thần hội nghị lập tức phải bắt đầu, các ngươi cũng ra ngoài quan sát một chút hoàn cảnh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hảo, vậy chúng ta liền đi ra, diệp giao mấy người, cùng một chỗ vây quanh đi ra chiến thuyền. Liễu mộ vân cùng bích giao hai nữ, đi ở cuối cùng, nhìn chầm chầm diệp trần một mắt sau đó, lúc này mới bước ra chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong, chỉ còn lại có diệp cuồng, mai di, diệp trần cùng với tô nhu anh. Nhìn thấy tôi Nhu Anh cũng không cùng đi ra khỏi, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía nàng nói, Nhu Anh, người như thế nào không cùng bọn hắn cùng đi ra. Tôi Nhu Anh cũng không nói chuyện, mà là yên tĩnh nhìn chầm chầm Diệp Trần, nhìn hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, người nên biết, ta cũng đồng dạng là huyết tộc người, cho nên đối với khác huyết tộc người, không có khả năng không có một chút cảm ứng. Tôi Nhu Anh mà nói, nhưng Diệp Trần cùng Mai Di Diệp cuồng ba người, thần sắc đột biến. Mà Tô Nhu Anh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lại mang tới mấy phần sắc bén đảo, ngươi không cần khẩn trương, ta lưu lại chỉ là muốn hỏi rõ ràng, chân chính Diệp Trần, hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Vẫn là không thể gạt được ngươi, 
nhìn chằm chằm tô nhu anh diệp trần đột nhiên cười một tiếng thân ảnh nhoáng một cái lại biến thành tiêu vũ thiên bộ dáng trên mặt mang ý cười tiêu vũ thiên đảo nhu anh ngươi cứ việc yên tâm ta có thể cam đoan với ngươi diệp trần tuyệt đối sẽ không có việc hiện tại hắn đang tại làm một chuyện cực kỳ quan trọng đợi đến thời khắc mấu chốt hắn tất nhiên sẽ chạy về có thể nói cho ta biết diệp trần đến cùng đang làm cái gì sự tình sao tô nhu anh thần sắc mặc dù lộ ra bình tĩnh thế nhưng là lộ ra vô cùng có tính công kích rất rõ ràng mặc dù có tiêu vũ thiên cam đoan nhưng mà trong nội tâm nàng thực sự quá tại quan tâm diệp trần cho nên mới sẽ tại trong lúc vô tình thể hiện ra tư thế này tiêu vũ thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ sau khi suy nghĩ một chút đạo nói cho ngươi cũng không sao diệp trần bây giờ đang tại một chỗ bế quan tu hành tăng cường thực lực đợi đến hắn tu hành kết thúc e là cho dù là ám thần cũng sắp không phải là đối thủ của hắn tô nhu anh nghe vậy sắc mặt trầm ngâm làm cho không người nào có thể phân biệt nàng đến cùng tin hay không tiêu vũ thiên nói tới cửu thần sơn thượng chỗ ngồi tổng cộng có ba loại phòng chữ nhân chỗ ngồi số lượng nhiều nhất chừng 360 cái mà thứ hào chỗ ngồi số lượng hơi thiếu chỉ có 36 cái mà chân quý nhất phòng chữ thiên chỗ ngồi số lượng càng là vẻn vẹn có 9 cái số lượng càng ít chỗ ngồi thì càng chân quý bất quá muốn ngồi vững vàng loại này chỗ ngồi cũng 10 phần gian khổ diệp trần chúng ta cũng ra tay đi ngô tử xuyên bọn người nhìn xem người càng ngày càng nhiều xuất hiện ở cửu thần sơn thượng nhìn không được mở miệng nói tiêu vũ thiên ngụy trang diệp trần ánh mắt nhìn phía trước cửu thần sơn trầm ngâm phút chốc gật đầu nói thảo các ngươi tiến lên rèn luyện một chút cũng không tệ bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ cùng người giao thủ có thể những cái kia chỗ ngồi liền muốn đoạt diệp trần công tử đây là vì cái gì một bên dương văn sắc mặt cổ quái dò hỏi vừa rồi vị này bầm đen trưởng lão thế nhưng là đem lời nói rất rõ ràng cướp đoạt đến một cái chỗ ngồi vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến sau này những thế gia này sinh tử tồn vong cho nên bốn phía những thế gia này gia chủ đối với cửu thần sơn thượng những cái kia chỗ ngồi thế nhưng là mười phần đỏ con mắt không có gì chỉ là cảm thấy có chút cổ quái cho nên muốn lại muốn xem tình huống tiêu vũ thiên lạnh nhạt nói hắn đương nhiên biết được cái này cửu thần sơn dị thường bất quá những lời này bây giờ lại không thể nói ra hơn nữa hắn lần này tới đến nơi đây cũng chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian mà thôi đến nỗi ai có thể cướp đoạt đến phía trên những cái kia chỗ ngồi hắn căn bản không quan tâm chút nào không phải liền là một cái chỗ ngồi sao chúng ta không cướp chính là nhưng mà những người khác muốn ngồi vững vàng những điều này tử còn phải xem có hay không thực lực này yến tu cua trường kiếm trong tay thân ảnh nhoáng một cái bước vào cửu thần sơn bên trong mấy người khác cũng nhao nhao khởi hành tiến vào cửu thần sơn bên trong cùng những người khác khác biệt diệp giao đám cửu thần hội nghị vốn là không muốn tranh đoạt sau cùng danh ngạch bọn hắn tại thế giới thần cây cùng bức hỏa trong không gian tu hành mấy tháng thực lực lớn mấy lần này tham gia cửu thần hội nghị nhiều hơn chính là muốn muốn nghiệm chứng thực lực của mình hưu tại yến tu xuất thủ trước nhất sau đó những người khác cũng nhao nhao khởi hành tiến nhập cửu thần sơn bên trong cường giả chân chính cũng là trong chiến đấu chui luyện ra được giống như là diệp trần mà diệp sao bọn người mặc dù bây giờ thực lực đã cực kỳ cường đại nhưng mà bọn hắn trải qua chiến đấu là quá thiếu chúng ta cũng đến cửu thần sơn thượng xem mắt thấy diệp giao bọn người tiến vào cửu thần sơn tiêu vũ thiên cùng diệp cuồng mai di ba người cũng theo sát lấy tiến nhập cửu thần sơn bên trong đối với tiến vào cửu thần sơn thượng những thần kia đạo cường giả mà nói cửu thần sơn thượng những bảo vật kia mặc dù chân quý lại cũng không đủ để hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn cho nên số đông thần đạo cường giả tại đặt chân cửu thần sơn một khắc này liền thẳng hướng về ở vào đỉnh núi vị trí những cái kia chỗ ngồi phóng đi mặc dù không có thể phi hành nhưng mà lấy thần đạo cường giả tốc độ muốn chạy đến những thứ này chỗ ngồi trước mặt cũng không cần thời gian quá dài đợi đến tiêu vũ thiên bọn người tiến vào cửu thần sơn bên trong thời điểm đông đảo thần đạo cường giả cũng tại những thứ này chỗ ngồi trước mặt đại đại xuất thủ tiêu vũ thiên cùng diệp cuồng mai di hai người cũng không gấp gáp sông lên cửu thần sơn đỉnh núi vị trí mà là không nhanh không chậm theo sát tại diệp giao bọn người sau lưng diệp giao một đám người mặc dù cũng chưa từng bước vào thần đạo cảnh giới nhưng là bọn họ thực lực lại đủ để đem thánh đạo danh giới võ giả toàn bộ quét ngang cho nên vẻn vẹn cùng ở vào cửu thần sơn tầng dưới chót những cái kia thánh đạo vũ giả hơi giao thủ diệp giao bọn người liền lộ ra vô cùng bất mãn 
hướng thẳng đến chỗ càng cao hơn cường giả phóng đi. Đối với bọn hắn mà nói, muốn ma luyện tự thân lời nói, chỉ có những cái kia cường đại hơn thần đạo cường giả mới có thể đưa đến tác dụng. Rất nhanh, xông lên phía trước nhất Yến Tu, đụng phải một tôn thần đạo cường giả. Một tay huy kiếm, Yến Tu thân ảnh, cùng tôn thần này đạo cường giả, chiến lại với nhau. Yến Tu thực lực, so với trước đây, đã mạnh hơn mấy phần. Tên này thần đạo cường giả, mặc dù đặt chân thần đạo cảnh giới, thế nhưng là thực lực lại rõ ràng chỉ là thần đạo cường giả ở trong hàng chót tồn tại. Bởi vậy, Yến Tu giao thủ với hắn, vậy mà miễn cưỡng duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Thánh đạo cảnh giới lại có thể cùng thần đạo vũ giả chiến thành dạng này, cái này Yến Tu, lúc nào có như thế thực lực. Tiêu Vũ Thiên chú ý tới Yến Tu chiến đấu, lộ ra 10 phần giận mình. Thánh đạo cảnh giới liền nắm giữ có thể so với thần đạo vũ giả thực lực, đây là tiềm long thế giới những nhân vật thiên tài đó mới có thể làm được sự tình. Vốn là, toàn bộ thật linh thế giới, có thể được Tiêu Vũ Thiên coi trọng một chút người, chỉ có Diệp Trần một người. Nhưng là bây giờ, Yến Tu thực lực, lại làm cho Tiêu Vũ Thiên cảm thấy 10 vạn ngoài ý muốn, nguyên bản cũng không đem Yến Tu coi ra gì hắn. Bây giờ cũng bắt đầu nhớ cái yến tu cái tên này Sắc mặt kinh ngạc tiêu vũ thiên Ánh mắt tại bốn phía quét ngang một lần Thần sắc lập tức càng thêm giận mình Bởi vì giờ khắc này Diệp sao bọn người Cũng bắt đầu nhao nhao cùng những thứ này Thần đạo cường giả tiếp xúc thậm chí giao thủ Mà mỗi người bọn họ Cho thấy thực lực Vậy mà tất cả đều đủ để cùng thần đạo cường giả liều mạng Bọn hắn vậy mà tất cả đều có thần đạo vũ giả thực lực Cái này sao có thể Nhìn xem bốn phía diệp giao bọn người đại phát thần uy, tiêu vũ thiên sắc mặt đơn giản đã biến ngốc trẻ. Có thể tại thánh đạo cảnh giới, liền nắm giữ cùng thần đạo vũ giả định nổi thực lực, loại nhân vật này, cho dù là tại tiềm long thế giới, cũng có thể coi là nhân vật thiên tài. Theo lý thuyết, thật linh thế giới hẳn rất khó khăn bồi dưỡng được bực thiên tài này mới đúng. Nhưng là bây giờ xuất hiện trước mắt một màn này, lại rõ ràng là đang nói cho tiêu vũ thiên, diệp giao bọn người. Tất cả đều là loại này hiếm thấy nhân vật thiên tài Không đúng Bọn hắn những người này thiên phú mặc dù đều xem như không tệ Thế nhưng là cũng không mạnh đến đủ để siêu việt thật linh thế giới những thiên tài khác nhân vật tình cảnh Thậm chí Thiên phú của bọn hắn So với thật linh thế giới các đại tông môn thiên tài đứng đầu Còn muốn hơi yếu hơn một bậc Loại tình huống này Bọn hắn có thể có được như thế thực lực đáng sợ Tuyệt đối là bởi vì tự thân gặp gỡ Tiêu vũ thiên nhìn chầm chầm diệp sao bọn người nhìn phút chốc Trong lòng lập tức có phán đoán Diệp sao đám người thực lực mạnh, nhưng tiêu vũ thiên tương đương giận mình. Bất quá lập tức, thần sắc của hắn liền khôi phục bình tĩnh. Diệp sao bọn người thực lực càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn, có như thế một đám thiên tài làm dối, chắc hẳn có thể làm cho cửu thần hội nghị triệu khai thời gian, càng thêm dài dằng dặc một chút. Diệp trần, có lá gan đánh với ta một trận sao. Đột nhiên, tiêu vũ thiên trước mặt, một cái toàn thân ma khí quanh quẩn thần đạo vũ giả. Đứng ở trước mặt hắn Tiêu vũ thiên cao mày Nhìn về phía người này Bây giờ đứng ở trước mặt hắn người khiêu chiến hắn Bỗng nhiên chính thức ám hoa đại lục Ba tông tám đáy vực một trong ma huyết tông lệ ma thiên Ban đầu ở ám thần tộc tế bên trong Diệp trần, lệ ma thiên Thượng quan sáng, rừng cực Niếp yên nhiên bọn người Tiến nhập chúng thần điện Hơn nữa sớm cảm thụ một cái thần linh lực thần kỳ Sau đó, thật linh thế giới Thì có thế hệ tuổi trẻ tứ đại vương giả truyền ngôn Lời đồn đại này, vốn là tại thật linh thế giới tương đương nóng này, người người vì cho là, thật linh thế giới sau đó quật khởi cường giả, hẳn là cái này tứ đại vương giả. Nhưng mà tại trong lúc này, Diệp Trần lại quật khởi mạnh mẽ, lấy thánh đạo cảnh giới, liên tiếp chém giết thần đạo cường giả, ngành sinh sinh đoạt được thế hệ tuổi trẻ cao thủ số một tên tuổi, đem tứ đại vương giả cho triệt để áp chế xuống. Cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên lệ ma thiên khi tiến vào cửu thần sơn sau đó, Mới có thể vọt thẳng đến Diệp Trần mà đến, muốn dùng sự thực chứng minh, Diệp Trần cái này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tên tuổi, căn bản có tiếng không có miếng. Diệp Trần, có dám một trận chiến, lệ ma thiên toàn thân ma khí quanh quẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Trần, trên thân lộ ra kinh thiên chiến ý. Nhìn xem trước mặt chiến ý mãnh liệt lệ ma thiên, ngụy trang thành Diệp Trần tiêu vũ thiên, nhưng trong lòng đang cười khổ. Hắn ngụy trang thành Diệp Trần, chỉ là vì thuận tiện làm việc. Lại không nghĩ rằng, Diệp Trần cái thân phận này, vậy mà sớm cho hắn đưa tới phiền phức. Hơn nữa, căn cứ vào tiêu vũ thiên biết, ám hoa đại lục ba tông tám đáy vực, hẳn là tất cả đều gặp cản thi nhất tộc độc thủ mới đúng, trước mắt cái này lệ ma thiên thân là ma huyết tông thần đạo cường giả, 
hẳn là đồng dạng bị cản thi nhất tộc khống chế. Nhưng mà vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi lên, lệ ma thiên vậy mà không có chút nào dị thường, cũng không biết hắn là thật không nữa bị ngoài ý muốn. Lệ huynh, cư nhiên bị ngươi đi trước một bước, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, diệp huynh vị này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thực lực, cụ thể như thế nào, có hay không tư cách trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Lại là một thanh âm, một cái thân hình tiêu sái người trẻ tuổi, từ cửu thần dưới núi, đi tới. Đây là thiên la tông thượng quan hảo. Hơn nữa tại thượng quan hảo bên cạnh, còn có cực quang tông rừng cực, thần phong đáy vực niếp yên nhiên. Cùng lệ ma thiên một dạng, cái này tứ đại vương giả, không hổ có tứ đại vương giả xưng hào, bây giờ vậy mà tất cả đều đã bước vào thần đạo cảnh giới. Hơn nữa trên người bọn họ khí tức đặc biệt, rõ ràng tu hành một loại nào đó cường đại công pháp, thực lực không thể coi thường. Thế hệ trẻ tứ đại vương giả, bây giờ tất cả đều xuất hiện, hơn nữa tụ tập cùng một chỗ, cùng khiêu chiến diệp trần. Tình cảnh như vậy, nếu là đổi thành lúc khác, tất nhiên sẽ trở thành chấn kinh toàn bộ chân linh thế giới tin tức lớn, mà ở bây giờ, nhưng lại không có quá nhiều người chú ý một màn này. Các ngươi đều phải khiêu chiến ta, tiêu vũ thiên ngụy trang diệp trần lông mày nhảy một cái, thần sắc bình tĩnh đạo. Hắn đương nhiên không sợ lệ ma thiên đám người khiêu chiến, chỉ là hắn bây giờ ngụy trang chính là diệp trần, nếu là cùng lệ ma thiên bọn người động thủ, ắt sẽ lộ ra sơ hở, bị người phát hiện thân phận chân chính của hắn. Đương nhiên, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ từng cái ra tay, tuyệt sẽ không liên thủ vây công. Lệ ma thiên quát chói tai một tiếng nói. Nói xong, lệ ma thiên tay trên lòng bàn tay, đột ngột bốc cháy lên một cái cỗ xanh biếc màu sắc hỏa diễm, nhường hắn toàn bộ bàn tay, đã biến thành hỏa diễm bàn tay, tiếp đó hướng về diệp trần vỗ tới. Hưu một tiếng, một đạo kiếm quang, giống như nguyệt chi tinh hoa, từ trên trời giáng xuống, chặn lại tại lệ ma thiên trước mặt. Muốn khiêu chiến Diệp Trần, người e rằng còn chưa đủ tư cách, trước tiên đánh thắng ta lại nói. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, theo sát lấy xuất hiện. Chặn lại tại lệ ma thiên trước mặt, bỗng nhiên chính là cầm trong tay Minh Nguyệt Kiếm Liễu Mộ Vân. Thân ảnh trong trẻo lạnh lùng Liễu Mộ Vân, toàn thân phảng phất Nguyệt Hoa bao phủ, trong tay Minh Nguyệt Kiếm, càng là không ngừng rung động, từng đạo mông lung Nguyệt Quang, từ Minh Nguyệt trên thân kiếm phóng xuất ra. Thánh đạo cảnh giới, nhìn xem trước mặt Liễu Mộ Vân. Lệ ma thiên thần sắc, ngưng trọng vô cùng. Hắn mặc dù phân biệt ra được, liễu mộ vân cảnh giới, vẫn dừng lại ở thánh đạo cảnh giới, nhưng mà liễu mộ vân mang cho hắn áp lực, lại làm cho hắn không dám khinh thường chút nào. Đánh thì đánh, ta nhìn ngươi một cái thánh đạo võ giả, có thể có bao nhiêu mạnh thực lực. Quét mắt liễu mộ vân một mắt, lệ ma thiên quát lạnh một tiếng, thân ảnh phóng tới liễu mộ vân, cùng liễu mộ vân chiến đến cùng một chỗ. Xem ra khiêu chiến diệp trần cơ hội, phải rơi vào ba người chúng ta trên đầu. Mắt thấy lệ ma thiên bị liễu mộ vân ngăn trở, thượng quan hảo nhích miệng nở nụ cười, đi ra. Nhưng mà, hắn vừa mới hướng về tiêu vũ thiên đi hai bước, một tiếng cùng vừa rồi liễu mộ vân một dạng quát lạnh, ở một bên vang lên. Bích giao cùng tôi nhu anh hai nữ, thân ảnh như điện, lóe lên một cái, đi tới tiêu vũ thiên trước mặt. Muốn khiêu chiến diệp trần, trước tiên đánh bại chúng ta lại nói. Bích giao trên thân bốc lên một đạo hình rồng hư ảnh, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà cả người lại có vẻ bá đạo vô cùng, thân ảnh nhoáng một cái, hướng về trước mặt thượng quan hảo bắt tới. Tô Nhu Anh cũng giống như thế, trên người huyết khí bốc lên, thể nội xuất hiện ào ào huyết dịch chảy xuôi âm thanh, trên thân bốc lên một cỗ huyết tộc đặc hữu khí tức, thân ảnh giống như hóa thành một đám mưa máu, hướng về trước mặt rừng cực bao phủ tới. Tứ đại vương giả, chừng ba người bị ngăn trở. Hơn nữa, liễu mộ vân bọn người, không có người nào bước vào thần đạo cảnh giới, nhưng mà ba người đối mặt đã trở thành thần đạo võ giả thượng quan hạo bọn người, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Một màn như thế, đơn giản khiến người ta chấn kinh. Thực lực thật là mạnh, thánh đạo cảnh giới, liền nắm giữ như thế thực lực, diệp công tử, xem ra chuyển ngôn cũng không giả. Tứ đại vương giả ở trong, cuối cùng còn sót lại niếp yên nhiên, hé miệng nở nụ cười. Phong tình vạn trùng hướng về tiêu vũ thiên đi tới. Nhìn xem càng ngày càng gần niếp yên nhiên, tiêu vũ thiên trong lòng mười phần phiền muộn. Diệp trần gia hỏa này, lại còn cùng niếp yên nhiên có một chân. Bất quá cái này niếp yên nhiên, hoàn toàn chính xác dáng dấp quá đẹp, có thể xưng vưu vật. Mắt thấy trước mặt diệp trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, niếp yên nhiên chuyển lời nói, Diệp công tử, trước đây ngươi đem dương thần tín phù giao cho ta, thế nhưng là đem ta thần phong đáy vực cho cái hố đủ thảm. Bây giờ lần nữa gặp mặt, ngươi là có hay không phải cho ta một điểm đền bù? 
ngươi muốn cái gì đền bù nhìn xem càng ngày càng gần niếp yên nhiên tiêu vũ thiên thần sắc khẽ động khóe miệng lại lộ ra một nụ cười niếp yên nhiên như bạch ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vẩy vẩy một chút sợi tóc lộ ra vũ mỉ vạn phần cười duyên nói không như lá công tử đưa ngươi tu hành tâm đắc truyền thụ cho tiểu nữ tử như thế nào tiểu nữ tử cũng mười phần hâm mộ bốn phía mấy vị này tỷ tỷ thánh đạo cảnh giới liền có thể nắm giữ có thể so với thần đạo võ giả thực lực thành tựu tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng hảo vậy ta truyền thụ cho ngươi đã khỏe tiêu vũ thiên đáp ứng rất thẳng thắn thậm chí trực tiếp đưa ra một cái tay muốn kéo ở trước mặt niếp yên nhiên niếp yên nhiên sâu trong mắt thoáng hiện mấy phần âm u lạnh lẽo bất quá trên mặt vẫn vẻ mặt tươi cười đưa tay cùng tiêu vũ thiên kéo lại với nhau hô một đạo giống như lưỡi dao vậy phong nhận tại niếp yên nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện đầm bị thương tiêu vũ thiên tiêu vũ thiên đối với cái này cơ hồ làm như không thấy vẫn vẻ mặt tươi cười tùy ý của phong này lưỡi đao đâm tới lòng bàn tay mình đồng thời tiêu vũ thiên tay trưởng trực tiếp nắm được niếp yên nhiên mềm mại không xương tay nhỏ đem vẻn vẹn xiết ở trong lòng bàn tay mắt thấy công kích của mình vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng niếp yên nhiên kinh ngạc phút chốc chợt ý cười đầy mặt đạo diệp công tử thật bản lãnh ta nũng nhiều tựa như một câu nói chưa nói xong niếp yên nhiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong miệng cái kia ngọt ngào chán thanh âm càng là biến cơ hồ vô cùng hoảng sợ diệp trần ngươi muốn làm gì tiêu vũ thiên thần sắc bình tĩnh một cái tay vẻn vẹn nắm chặt niếp yên nhiên tay nhỏ đạo không có gì chỉ là cảm thấy nhiếp cô nương cơ thể có chút không đúng cho nên thay ngươi kiểm tra một chút thôi thân thể của ta rất tốt không cần ngươi hao tâm tổn trí niếp yên nhiên sắc mặt tái xanh trên thân hiện ra một cỗ lực lượng pháp tắc hướng về tiêu vũ thiên đánh tới muốn thoát ly tiêu vũ thiên trưởng khống tiêu vũ thiên lại thần sắc không thay đổi trong miệng chỉ là nhẹ giọng phun ra một chữ huyết hoa trong nháy mắt niếp yên nhiên huyết dịch trong cơ thể tựa như sôi trào đồng dạng liền trên người nàng ra thịt cũng bắt đầu biến lửa nóng nóng bỏng diệp công tử tha mạng thể nội phát sinh dị biến niếp yên nhiên cũng không còn bất luận cái gì năng lực động thủ cả người lộ ra điềm đạm đáng yêu giọng dịu dàng khẩn cầu tiêu vũ thiên đạo bất kỳ người đàn ông nào nghe được cái này sốt giòn mì tận xương âm thanh e rằng đều sẽ nhìn không được tâm thần động đáng nhưng mà tiêu vũ thiên lại vẫn sắc mặt băng lãnh không có chút nào lưu tình dự định một cái tay tại niếp yên nhiên như bạch ngọc trên lồng ngực phất qua một đảo vết máu lập tức xuất hiện ở niếp yên nhiên trên da thịt màu máu đỏ giọt máu chảy xuôi tại trắng noãn mịn màng da thịt có một loại cực kỳ loại khác mỹ cảm tiêu vũ thiên một tay nắm lấy niếp yên nhiên thần sắc lạnh nhạt từ niếp yên nhiên trên thân chảy ra tiên huyết hội tụ thành một giọt lớn chừng quả đấm giọt máu rơi vào tiêu vũ thiên trong tay phốc bị hút đi một giọt máu niếp yên nhiên toàn thân run lên sáng rỡ đôi mắt đột nhiên đánh mất thần thái ở trong tối hoa đại lục niếp yên nhiên có nữ võ thần xương hào không chỉ có là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ chủ yếu hơn chính là dung nhan của nàng cũng có thể xương tuyệt sắc nhưng mà giờ khắc này niếp yên nhiên trên thân hào quang diệu nhân ra thịt đột nhiên đã mất đi huyết sắc chợt bắt đầu trở nên khô cạn vô cùng một cái xinh đẹp diệu nhân tuyệt sắc mỹ nữ trong nháy mắt cơ hồ đã biến thành một cái da bọc xương khô lâu loại biến hóa này nhường bốn phía chú ý tới một màn này người cơ hồ tất cả đều hãi nhiên biến sắc chỉ là một bộ khô lâu tự nhiên không có gì phải sợ nhưng mà chơ mắt nhìn xem một cái tuyệt sắc nữ tử ở trước mặt mình biến thành như thế bộ dáng cảnh tượng như thế này mang cho người ta rung động thực sự quá cường liệt một chút mà tiêu vũ thiên đối với cái này thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy từ niếp yên nhiên trên thân toát ra một giọt máu kia bị tiêu vũ thiên nắm ở trong tay nguyên lai là dựa vào loại này máu độc khống chế những người này nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có thể nhờ vào đó dây dưa một ít thời gian nhìn chằm chằm cái này một đoàn huyết dịch tiêu vũ thiên thần sắc chấn phấn mấy phần hướng về phía cái này một đoàn huyết dịch lăng không bắt mấy lần một ít đoàn màu sắc bích lục chất lỏng bị hắn từ nơi này một đoàn trong máu bắt đi ra lấy ra cái này một đoàn xanh biếc chất lỏng tiêu vũ thiên lộ ra cố hết sức cái chắn toát ra một giọt mồ hôi bất quá hắn cũng không dám chậm trễ lập tức đem cái này một đoàn huyết dịch một lần nữa đánh về niếp yên nhiên đã khô cạn nhục thân bên trong lập tức niếp yên nhiên nhục thân giống như một cái khí cầu bị thổi phồng một dạng từ khô quát trạng thái nhanh chóng bành trướng lên đến cuối cùng niếp yên nhiên bộ dáng vậy mà khôi phục được lúc đầu tám chín phần trạng thái ngoại trừ vẫn có chút thân gầy bên ngoài 
cái kia kinh người Mỹ Mạo, cũng đã lần nữa khôi phục, hơn nữa bởi vì thon gầy rất nhiều nguyên nhân, nếp yên nhiên trên thân, càng là nhiều hơn một cố điểm đạm đáng yêu hương vị. Ta, ta vậy mà không có chết, đưa tay nhìn mình hai tay, nếp yên nhiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi, loại kia toàn thân sôi trào cùng máu trong cơ thể cách nàng đi cảm giác, thế nhưng là để cho nàng triệt để tuyệt vọng, liền ý thức của nàng, đã từng ngắn ngủi tiêu thất qua. Nhưng mà, cuối cùng nàng lại không chết. Không đúng. Không chỉ là không chết, trong cơ thể mình đạo kia đáng chết máu độc, vậy mà cũng đã biến mất. Tỉnh lại chỉ một lát sau, Niếp Yên Nhiên liền đã cảm thấy trên người mình phát sinh dị biến. Nửa năm trước, cũng chính là ám thần tộc bắt đầu tuyên bố cửu thần hội nghị tin tức thời điểm, thần phong đáy vực bị một tôn không biết tên cao thủ xâm lấn, hơn nữa tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, lợi dụng máu độc, đã khống chế thần phong đáy vực tất cả thần đạo cường giả. Nửa năm này thời gian bên trong, Niếp Yên Nhiên đám người đã nghĩ tới vô số biện pháp, muốn đem cỗ này máu độc, đuổi ra ngoài, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có thể toại nguyện. Lại không nghĩ, hôm nay cư nhiên bị Diệp Trần dễ dàng khu trừ trong cơ thể máu độc. Đương nhiên, Niếp Yên Nhiên cũng không biết, bây giờ đứng ở trước mặt hắn Diệp Trần, chính là tiêu vũ thiên giả vờ. Diệp công tử, đa tạ ngươi giúp ta khu trừ máu này độc, vì báo ân này, ta cam nguyện đi theo Diệp công tử bên cạnh, làm nô làm tỳ trăm năm. Một chân quỳ xuống, Niếp Yên Nhiên sắc mặt trịnh trọng nói. Thân là chân linh thế giới, thế hệ trẻ tứ đại vương giả một trong. Niếp yên nhiên tính cách vẫn luôn vô cùng ngạo khí, bây giờ chịu cam nguyện trở thành Diệp Trần tôi tớ 100 năm, có thể thấy được bây giờ nàng là cỡ nào kích động. Bất quá này ngược lại là cũng bình thường, bởi vì cho dù là nàng trở thành Diệp Trần bên người tôi tớ, cũng là nàng tự nguyện làm, nhưng mà phía trước trong cơ thể nàng máu độc, nhưng là trên người nàng một cái lúc nào cũng có thể bùng nổ tai họa ngầm, bức bách nàng không thể không làm rất nhiều nàng tình nguyện sự tình. Đối với Niếp yên nhiên nói tới, Tiêu Vũ Thiên vốn không có để ý, Ngược lại hắn bây giờ ngụy trang là Diệp Trần, sau này cho dù có cái gì, cũng tất cả đều có thể coi là tại Diệp Trần trên đầu. Nhìn chằm chằm trước mặt Niếp Yên Nhiên, Tiêu Vũ Thiên Đạo các ngươi bị máu này độc khống chế, đi tới nơi này cửu thần núi, hẳn là có mục đích khác a. À. Niếp Yên Nhiên bây giờ đã biết gì nói nấy, gật đầu nói, khống chế lại chúng ta người kia, cho chúng ta ra lệnh là, làm hết khả năng chém giết cửu thần trên núi võ giả. Cho nên, cửu thần trên núi rất nhiều vương tọa căn bản chính là một cái cảm bẫy. Tiêu Vũ Thiên Thần sắc lộ ra 10 phần đạm nhiên, những vật này, vốn là tại hắn đoán trước ở trong. Bất quá nhìn chầm chầm Niếp Yên Nhiên nhìn phút chốc, đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên nói, Niếp cô nương, ta muốn ngươi giúp ta, âm thầm liên hệ ba tông tám đáy vực cao thủ, liền nói chỉ cần bọn hắn phối hợp ta, cửu thần hội nghị sau đó, ta có thể giúp bọn hắn đem trong cơ thể máu độc khu trừ. Hảo! Niếp yên nhiên bây giờ căn bản sẽ không phản đối tiêu vũ thiên bất kỳ quyết định gì. Tiêu vũ thiên cùng niếp yên nhiên bí mật truyền âm nói chuyện với nhau phút chốc, niếp yên nhiên thân ảnh nhoáng một cái, xông vào đám người chung quanh bên trong. Trong đôi mắt lộ ra mấy phần nhẹ nhóm thần sắc tiêu vũ thiên, một lần nữa nhìn về phía đang tại giao thủ liễu mộ vân bọn người. Không thể không nói, mượn nhờ thế giới thần thủ tu hành trong khoảng thời gian này, liễu mộ vân chúng nữ thực lực, cơ hồ là bảo phát tính tăng cường. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có bước vào thần đạo cảnh giới, nhưng mà một thân thực lực lại gần như không so bước vào thần đạo danh giới lệ ma thiên bọn người kém bao nhiêu. Lệ ma thiên bọn người, trước đây bất quá là bởi vì tại chúng thần điện bên trong, mượn nhờ thần linh chi lực, sớm cảm ứng thần đạo danh giới thần kỳ. Mà liễu mộ vân bọn người, mượn nhờ thế giới thần thủ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể sớm cảm ứng được thần linh danh giới thần kỳ, tu hành hiệu quả, đương nhiên so lệ ma thiên bọn người mạnh rất nhiều. Cho nên, liễu mộ vân bọn người, mới có thể tại trong thời gian cực ngắn, thực lực bắt kịp lệ ma thiên bọn người. Hơn nữa liễu mộ vân bọn người bây giờ không có bước vào thần đạo cảnh giới, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không thể bước vào thần đạo cảnh giới, mà là bởi vì bọn hắn muốn đem thực lực bản thân tăng lên càng mạnh hơn mà thôi. Theo liễu mộ vân đám người và lệ ma thiên ba người đấu càng ngày càng kịch liệt, liễu mộ vân mấy người, vậy mà dần dần đem lệ ma thiên ba người áp chế xuống. Tình cảnh như vậy bị người bên cạnh nhìn thấy cơ hồ khiếp sợ ngay cả cái cầm đều rơi trên mặt đất lệ ma thiên ba người thế nhưng là chân linh thế giới công nhận thế hệ tuổi trẻ tứ đại vương giả ngoại trừ so diệp trần hơi suýt chút nữa bên ngoài so với khắc trẻ tuổi tuấn kiệt mạnh không biết bao nhiêu nhưng là bây giờ tại sao đột nhiên bốc lên nhiều như vậy lời hại trẻ tuổi võ giả hơn nữa những võ giả này tự thân liền thần đạo cảnh giới cũng không có bước vào 
lại nắm giữ có thể so với thần đạo võ giả thực lực đáng sợ. Không đề cập tới người bên ngoài như thế nào chấn kinh, tiêu vũ thiên ánh mắt quét mắt mấy người một vòng sau đó, lập tức đoán được, liễu mộ vân đám người an nguy, căn bản không cần hắn lo lắng. Cho nên, hắn bắt đầu tiếp tục hướng về cửu thần sơn đỉnh núi đi đến. Càng đến gần đỉnh núi, tiêu vũ thiên tâm tình, thì càng trầm trọng. Bởi vì hắn có thể tin tưởng cảm ứng được, tại cửu thần sơn nội bộ, một cố lực lượng đáng sợ, đang tại ngưng kết, hơn nữa cố lực lượng này, tựa hồ cùng cửu thần trên núi chết đi cái này vô số võ giả có liên quan. Chỉ mong cố lực lượng này, sẽ không ảnh hưởng đến đang tiếp thụ thần linh truyền thừa Diệp Trần. Tiêu Vũ Thiên trong lòng nhìn không được thở dài trong lòng. Mặc kệ cửu thần trên núi bây giờ đấu nhiều kịch liệt, có thể quyết định chân linh thế giới cuối cùng thuộc về người, chỉ có Diệp Trần một người. Cho nên, nếu là Diệp Trần không thể nào tiếp thu được hoàn toàn thần linh truyền thừa, hay là hắn không cách nào tại cửu thần hội nghị kết thúc phía trước, từ cửu thần trong núi đi ra lời nói, chân linh thế giới, vẫn sớm gặp một hồi hạo kiếp, hơn nữa ở vào nơi này người, e rằng, tất cả đều muốn chết. Cửu thần trên núi tranh đấu, vẫn tài tiếp tục. Loại tranh đấu này mặc dù kịch liệt, thế nhưng là đối âm tại cửu thần trong ngọn núi vị trí hạch tâm Diệp Trần, lại không có ảnh hưởng chút nào. Hoàng thần bất diệt thể đệ tam trọng, ta cuối cùng tu luyện thành công. Chống rỗng tháp cao trong không gian, Diệp Trần bỗng nhiên đứng lên, trên người da thịt, mang theo một cỗ một dạng màu sắc, cả người giống như bao phủ một tầng vô hình tia sáng đồng dạng. Loại ánh sáng này xuất hiện chỉ một lát sau, chợt dung nhập liễu Diệp Trần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cửu giới trụ, giờ khắc này ở cái này cửu giới trụ bên trong, bỗng nhiên có một đầu hai mắt nhắm nghiền thần long. Bất quá, đầu này thần long bây giờ đã khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn lại có thi thể ở vào nơi đây. Vì trợ giúp Diệp Trần tu hành long hoàng bất diệt thể, long thần cùng hoàng như thần, tất cả đều đem tinh huyết trong cơ thể cho liễu Diệp Trần, giúp Diệp Trần để thăng thể nội long hoàng huyết mạch cường độ. Long hoàng bất diệt thể cùng vạn cổ không tử pháp thân một dạng, đồng dạng có ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chính là mở đất linh, cảnh giới này, chủ yếu là nhường võ giả linh hồn chi lực chậm rãi tăng trưởng. Cấp độ thứ hai, tên là tố hồn, đến cái cấp độ này, võ giả linh hồn chi lực, đã bắt đầu cùng trong cơ thể huyết nhục dung hợp, từ đó đạt đến một loại loại khác không chết. Cấp độ thứ ba, nhưng là niết bàn trùng sinh, mượn nhờ long hoàng chi lực, võ giả liền xem như tổn thương nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Hoàng thần tộc niết bàn trùng sinh, chính là long hoàng bất diệt thể cấp độ thứ ba phiên bản đơn giản hóa. Cùng vạn cổ không tử pháp thân khác biệt, Long Hoàng bất diệt thể, đi chính là linh hồn cùng huyết nhục dung hợp đường đi, mượn nhờ loại dung hợp này, nhường võ giả đạt đến nhục thân tăng cường mục đích. Muốn tu hành Long Hoàng bất diệt thể, nhất định phải nắm giữ Long Hoàng huyết mạch mới có thể. Hơn nữa, Long Hoàng huyết mạch càng là nồng đậm, tu hành Long Hoàng bất diệt thể thì càng đơn giản, cái này cũng là Long Hoàng bất diệt thể cùng vạn cổ không tử pháp thân khác biệt lớn nhất. Vì Liễu Diệp Trần có thể thành công tu hành Long Hoàng bất diệt thể, ở vào cửu giới trụ bên trong long thần cùng hoàng thần, đã đem trong cơ thể của bọn họ tất cả huyết mạch, đều đánh vào liễu diệp trần thể nội, trở thành diệp trần thể nội long hoàng huyết mạch một bộ phận. Chính là bởi vì thể nội huyết mạch nồng độ tăng cường, cho nên diệp trần mới có thể tại ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian bên trong, đem long hoàng bất diệt thể tu hành đến cấp độ thứ ba. Đa tà tiền bối, nhìn chằm chằm trước mặt long thần thi thể, diệp trần khom lưng thi lễ một cái, chân thành cảm tạ long thần sự giúp đỡ dành cho hắn. Một lần nữa thẳng lưng, Diệp Trần trong đôi mắt đột nhiên lộ ra mấy phần hương phấn thần sắc. Ta đã đem Long Hoàng bất diệt thể tu hành đến rồi dưới mắt loại trình độ này, lại thêm phía trước ta đã đạt đến cấp độ thứ ba vạn cổ không tử pháp thân, không biết, bây giờ nhục thể của ta cảnh giới, có hay không đạt đến thánh thể trình độ. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, Diệp Trần không chút do dự xòe bàn tay ra, trên ngón tay cắt một cái lỗ hồng, tùy ý mình một giọt máu, từ nơi này trong vết thương nhỏ giọt xuống. Một cố khí tước kinh người, từ Diệp Trần giọt máu này dịch bên trong tản mát ra. Nhưng mà nhường Diệp Trần thất vọng là, giọt máu này dịch bên trong ẩn chứa Diệp Trần khí tức, tại giữ vững sau một lát, lập tức chậm rãi tiêu tan không còn một mống. Rõ ràng, Diệp Trần dưới mắt vẫn không có đạt đến thánh thể cái gọi là tích huyết trùng sinh trình độ. Lại còn không có đạt đến thánh thể, muốn tu thành thánh thể, độ khó cũng quá lớn. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Diệp Trần lập tức điều tiết tốt tâm tính quay người đi ra tòa này tháp cao. Dưới mắt hắn nhưng không có thời gian ở đây lãng phí, một khi thần linh truyền thừa toàn bộ kết thúc, 
Diệp Trần cũng phải cần lập tức giết ra cửu thần núi, trợ giúp ngoại giới tiêu vũ thiên bọn người, đối kháng ám thần. Mà lúc này Diệp Trần chưa tiếp nhận thần linh truyền thừa, cũng chỉ còn dư dương thần cùng băng thần thần linh truyền thừa mà thôi. Đem Long Hoàng bất diệt thể cấp độ thứ ba tu hành sau khi thành công, Diệp Trần đã cảm thấy cường độ thân thể của hắn so với phía trước cường đại hơn nhiều. Mà linh hồn của hắn cảnh giới đã sớm đạt đến linh hồn thành thần trình độ. Cho nên bây giờ, Diệp Trần hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí, đem còn dư lại hai loại thần linh truyền thừa, mau chóng tiếp nhận hoàn tất. Lần này, Diệp Trần tiếp nhận thần linh truyền thừa tốc độ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ dùng không đến hai ngày thời gian, Diệp Trần đã đem còn dư lại hai loại thần linh truyền thừa, tất cả đều tiếp nhận hoàn tất. Tám loại thần linh chi lực tụ tập tại Diệp Trần trên thân, theo lý thuyết, hôm nay Diệp Trần đã nắm trong tay thật linh thế giới, cường đại nhất tám loại bản nguyên pháp tắc, mượn nhờ những thứ này bản nguyên pháp tắc, Diệp Trần thậm chí có thể điều động thật linh thế giới thế giới chi lực, diệt sát tổ thần cấp địch nhân. Nếu là hắn lại hơi làm quen một chút những thứ này bản nguyên pháp tắc lực lời nói, e là cho dù là tổ thần Tại chân linh thế trong giới hạn, cũng chưa chắc là Diệp Trần đối thủ. Loại thực lực này bành trướng, nhưng Diệp Trần đầu tiên là hưng phấn phút chốc, chợt lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ cũng không phải thời điểm hưng phấn. Đầu tiên là cảm thụ mình một chút thể nội cái kia tám đạo tại ngủ say linh hồn, Diệp Trần yên tâm rất nhiều sau đó, lực chú ý mới bắt đầu chuyển rời đến đối với thần linh chi lực điều khiển bên trên. Thần linh chi lực mặc dù cũng là lực lượng pháp tắc một loại, nhưng mà thần linh chi lực có thể thông thường pháp tắc bất đồng Mượn nhờ thần linh chi lực Diệp Trần tại chân linh thế trong giới hạn Có thể làm đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình Tỷ như nói Bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là vận dụng một tia thần linh chi lực Vậy mà lập tức cảm ứng được ngoài ngàn vạn dặm phát sinh sự tình Mà hắn kế tiếp chỉ là hơi ngưng thần cảm ứng một chút Toàn bộ thật linh thế giới Bất luận cái gì một nơi động tính Đều lập tức xuất hiện ở liễu Diệp Trần trong đầu Loài cảm giác này Thật giống như thật linh thế giới đã biến thành một cái bàn cờ, mà thật linh thế trong giới hạn rất nhiều sinh linh, liền giống như cái này trên bàn cờ quân cờ một dạng. Đến nỗi Diệp Trần, thì trở thành trường khống cái này trên bàn cờ tất cả quân cờ người đánh cờ. Đương nhiên, Diệp Trần cái này người đánh cờ còn lâu mới có được chân chính người đánh cờ như thế tiêu sái không bị ràng buộc, bởi vì cái này bàn cờ, cùng Diệp Trần đã liền cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không nghĩ tới... Thật linh thế giới vẫn còn có nhiều như vậy không biết bí cảnh, sau này có cơ hội, ngược lại là phải dần dần đi một lần. Muội muội bọn hắn bây giờ lại tất cả đều tại cửu thần trên núi, tạm thời xem ra, cửu thần núi đấu mặc dù kịch liệt, nhưng mà cũng không cần mình lập tức ra tay. Những người khua xác kia cũng dám thừa dịp cửu thần hội nghị tổ chức trong lúc đó, tại chân linh thế giới các nơi, công kích những cái kia thế lực lớn nhỏ, hơn nữa khai quật các đại thế lực tiên tổ thi thể. Vốn là... Diệp Trần nhắm mắt lại, muốn thật tốt cảm thụ một chút chính mình mới có loại này đặc biệt năng lực nhận biết. Nào có thể đoán được cảm ứng sau một lát, hắn vậy mà cảm ứng được một cái làm hắn tức giận không thôi tình huống. Ước chừng bảy tên cản thi nhân, bây giờ đang riêng phần mình dẫn theo một đám sắc thối võ giả, tại chân linh thế giới các nơi tàn phá bừa bãi. Nhất là các đại thần tộc loại này truyền thừa đã lâu đại tộc, càng là trở thành những người khua sắc này tàn phá bừa bãi chỗ. Những người khua sắc này giết vào các đại thế lực nội bộ sau đó, chủ yếu là một sự kiện, lại chính là đem các đại thế lực chết đi cường giả, cưỡng ép từ phần mộ bên trong đảo ra, tiếp đó luyện chế thành mới tinh sát thối võ giả. Thật linh thế giới, người chết là đại. Khai quật phần mộ loại chuyện này, tại bất cứ lúc nào, đều sẽ gây nên công phẫn. Mà chút cản thi nhân, đối với cái này thì căn bản khinh thường một chú ý, chỉ cần có can đảm ngăn cản bọn hắn người tất cả đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp nghiền ép diệt xác. Tại chân linh thế giới tuyệt đại bộ phận võ giả, tất cả đều tụ tập ở trong tối hoa đại lục thời khắc, thật đúng là không có người có thể ngăn trở bọn họ tàn phá bừa bãi. Không tốt, một cái cản thi nhân vậy mà hướng về phía Minh Nguyệt Thành đi. Đột nhiên, Diệp Trần Thần sắc thay đổi ngưng trọng vô cùng. Hoa! Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trần Thân ảnh biến mất ở cửu thần dưới núi. Không có chiến loạn, Minh Nguyệt Thành nội đã sớm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất qua hôm nay, cái này bình tĩnh bị người phá vỡ. Tại Minh Nguyệt trên thành khoảng không, ước chừng gần trăm đạo bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, mang cho Minh Nguyệt Thành nội đám người vô cùng áp lực. Những người này, rốt cuộc là ai? Một tôn Nguyệt thần tộc trưởng lão, tung người bay lên, muốn cùng phía trên hắc bào nhân thương lượng. Nào có thể đoán được, hắn chưa bay đến những người áo đen này trước mặt, 
ở vào phía trước nhất người áo đen kia, trong miệng đã phát ra âm chắc chắc tiếng cười lạnh. Liên thần đạo cảnh giới cũng chưa tới, căn bản không tư cách làm ta sát hối khôi lỗi, cho ta giết ra hỏa này. Oanh! Ba tên hắc bào nhân ầm vang bay ra, hướng về tên này thánh đạo danh giới nguyệt thần tộc trưởng lão đánh tới. Vị này nguyệt thần tộc trưởng lão thấy vậy, tự nhiên là giận tím mặt, lập tức phất tay đánh ra nguyệt thần tộc đặc hữu nguyệt hoa tuyệt học. Nhưng mà kết quả, lại làm cho nhân đại bị kinh ngạc. Phía trước những người áo đen này, đối mặt thánh đạo võ giả một kích toàn lực, căn bản khinh thường một chú ý, thân ảnh nhoáng một cái, đã đem vị trưởng lão này đánh đi ra rực rỡ nguyệt hoa, đều hủy đi, tới sát vị trưởng lão này trước mặt. Người trưởng lão này thấy vậy, thần sắc đại biến phía dưới, cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không gian đại xúc đổ, đào thân ảnh này, trong miệng lạnh lùng phát ra một thanh âm. Theo thanh âm này, minh nguyệt trên thành trống không không gian, đột nhiên giống như tấm gương đồng dạng, răng rắc một tiếng vỡ vụn, toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này giống như hoàn toàn sụp đổ, vẻ này hủy thiên diệt địa khí tức, để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Minh nguyệt trên thành khoảng không cái kia trên trăm tên hắc bào nhân, mặc dù kiệt lực phản kháng, nhưng mà tại loại này hủy thiên diệt địa chiêu số phía dưới, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, lập tức bị những thứ này sụp đổ không gian bao phủ. Không gian sụp đổ di tượng rất nhanh tiêu thất, bầu trời cũng khôi phục bình thường, thật giống như phía trước những khí thế kia hung hung hắc bảo nhân, chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tiện tay giải quyết đi cái này trên trăm đạo hắc bảo nhân, vì kia mới xuất hiện thân ảnh, liền lần nữa đột ngột tiêu thất. Liền được cứu nguyệt thần tộc trưởng lão, đều không thể thấy rõ ràng, mới vừa xuất thủ đến thực chất là ai. Là Diệp Trần, nhất định là hắn, chỉ có ở vào minh nguyệt trong thành hiên viên tu, vừa rồi mông lung cảm thấy người xuất thủ một tia khí tức. Mặc dù tia khí tức này cùng Diệp Trần khí tức đã có thay đổi cực lớn, nhưng mà hiên viên tu lại vẫn dựa vào cái này một chút cảm giác, đoán được Diệp Trần thân phận. Đương nhiên, đối với hiên viên sửa loại suy đoán này, những cái kia nguyệt thần tộc trưởng lão cũng không tán thành, cuối cùng chỉ có thể nhận định, chính là một tôn không biết tên cao thủ, trong lúc vô tình cứu được Minh Nguyệt Thành nội đám người. Chân chính ra tay giải quyết Minh Nguyệt Thành nguy cơ, đương nhiên chỉ có Diệp Trần. Thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở cửu thần trong ngọn núi. Từ hắn rời đi nơi đây, đuổi tới Minh Nguyệt Thành nội giết chết người khua xác kia cùng dưới tay hắn trên trăm xác thối khôi lỗi, lại đến Diệp Trần trở lại nơi đây, toàn bộ quá trình, liền một cái thời gian hô hấp cũng chưa tới. Thời gian một hơi thở, từ ám hoa đại lục, đuổi tới Nguyệt Hoa đại lục, loại chuyện này, nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Liền Diệp Trần chính mình, đối với cái này cũng sẽ có điều hoài nghi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vừa rồi Diệp Trần lại mình làm đến rồi. Khó trách tám vị thần linh tiền bối, nhất định muốn ta tiếp nhận hoàn chỉnh bát đại thần linh truyền thừa, tiếp đó mượn nhờ bát đại thần linh truyền thừa đi đối phó ám thần, nguyên lai nắm trong tay thế giới bản nguyên chi lực càng nhiều, ta và thật linh thế giới độ phù hợp, liền sẽ cao hơn, nếu là dung hợp thật linh thế giới tất cả bản nguyên chi lực mà nói, cái kia thật linh thế giới cùng ta, liền đem hòa làm một thể, không phân khác biệt. Diệp Trần đứng tại chỗ hơi suy tư lập tức minh bạch mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra trong nháy mắt từ ám hoa đại lục na di đến nguyệt hoa đại lục loại chuyện này liền xem như năm đó chín đại thần linh cũng tuyệt đối không thể nào làm được nhưng mà diệp trần lại có thể làm đến nguyên nhân cuối cùng chỉ có một điểm đó cũng là bởi vì bây giờ diệp trần trên thân trường tám đạo thần linh truyền thừa nắm trong tay ước trường tám loại bản nguyên chi lực toàn bộ thật linh thế giới cực kỳ trọng yếu bản nguyên chi lực Tổng cộng cũng chỉ có 9 loại mà thôi. Thần Linh, vốn là một phương thế giới người phát ngôn, nắm giữ rất nhiều khác thần đạo võ giả không có đặc quyền, tỷ như nói bất tử bất diệt các loại. Mà Diệp Trần bây giờ ước chừng nắm trong tay thật Linh thế giới 8 9 phần 10 bản nguyên chi lực, lấy được đặc quyền, đương nhiên so chỉ nắm giữ một loại bản nguyên chi lực thần Linh, càng thêm cường đại. Vừa rồi Diệp Trần loại kia chớp mắt xuyên qua ngàn vạn dặm chi diêu năng lực, là thuộc về loại này đặc quyền một trong. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Diệp Trần thân ảnh, lần nữa biến mất ở cửu thần trong núi. Liên tiếp tại thật linh thế giới Na Di mấy lần, đem thật linh thế giới những người khua sắc kia, đều diệt sát, Diệp Trần mới lần nữa về tới cửu thần dưới núi. Tự mình cảm thụ một chút bây giờ thực lực của mình sau đó, Diệp Trần đã có hoàn toàn chắc chắn, có thể đem ám thần cho đánh bại. Là thời điểm đi kết thúc cửu thần trên núi hỗn loạn. Trong miệng ấy ấy một tiếng. Diệp Trần đang muốn trực tiếp Na Di đến cửu thần trên núi, 
thân ảnh lại tại giờ khắc này đột ngột dừng lại. Bởi vì tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, ở nơi này cửu thần trong ngọn núi, một cỗ lực lượng đáng sợ, tựa hồ đang nổi lên. Rốt cuộc là cái gì? Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng mà đã nắm trong tay tám loại bản nguyên chi lực diệp trần, đương nhiên sẽ không e ngại dạng này một cỗ lực lượng. Cho nên, diệp trần thân ảnh, trực tiếp na di đến nơi này một chỗ sức mạnh ngưng tụ chỗ. Hoa, hoa, xuất hiện ở diệp trần trước mặt, là hoàn toàn đỏ ngầu sắc hải dương. Mảnh không gian này, khắp nơi đều là chảy huyết dịch. Hơn nữa những huyết dịch này, tràn đầy sức mạnh, giống như là một loại thánh khiết năng lượng một dạng. Nhìn thấy những huyết dịch này, Diệp Trần trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Bởi vì, những huyết dịch này mang cho hắn cảm giác, vậy mà cùng trước đây Diệp Trần tại lưỡng dưới uyên bên trong, nhìn thấy đầu kia huyết hà cực kỳ giống. Bất đồng duy nhất là, trước đây đầu kia huyết hà, tràn đầy tử khí, chính là một tôn huyết tộc cao thủ, chết đi sau đó, huyết dịch trên người biến thành. Mà bây giờ phiến này huyết hải, nhưng là bành trướng chấn động, tràn đầy sức sống, đơn giản liền giống như một cái còn sống sinh linh một dạng. Nhìn chằm chằm phiến này huyết hải nhìn phút chốc, Diệp Trần ánh mắt, chậm rãi bên trên rời, ánh mắt rơi vào ở vào huyết hải phía trên đạo thân ảnh kia phía trên. Ở nơi này huyết hải phía trên, bây giờ bỗng nhiên có một cái toàn thân mặc chiến bào màu đen nam tử, lang không ngồi xếp bằng. Một cỗ bàn nguyên pháp tác lực khí tức. Từ trên người người đàn ông này, không ngừng tản mát ra. Ám thần, Diệp Trần trong miệng, nặn ra cái tên này. Vậy mà trực tiếp tìm được ám thần bản thể chỗ, điểm ấy liền xem như Diệp Trần cũng không có dự liệu được. Bất quá tất nhiên đi tới nơi này, Diệp Trần đương nhiên sẽ không lùi bước cái gì, ánh mắt cũng bắt đầu biến sắc bén lại. Diệp Trần, ta chờ ngươi đã lâu, nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, ám thần đôi mắt trầm rãi mở ra, hẹp dài trong đôi mắt, vậy mà để lộ ra mấy phần ý cười. Ám thần phản ứng, nhưng Diệp Trần tương đương ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, ám thần đã sớm biết được Diệp Trần tồn tại, nhưng mà hắn nhưng lại không ngăn cản Diệp Trần kế thừa khác bát đại thần linh truyền thừa. Trong đó, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Vấn đề này, vừa mới tại Diệp Trần trong đầu thoáng hiện, Diệp Trần bên cạnh, một mảnh tấm màn đen, đột ngột buông xuống. Diệp Trần, đã ngươi đã trở thành tân thần linh, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này tân nhiệm thần linh, đến cùng hợp cách hay không? Lạnh lùng nói một câu nói, ám thần thân ảnh, đã cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể. Lập tức, Diệp Trần bốn phía không gian, cơ hồ khắp nơi đều trở thành ám thần ám sát tới thân ảnh lay động. Ám ảnh chi thứ, ám thần thân ảnh cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể, toàn bộ không gian giống như đã biến thành một cây gai nhọn, hướng về Diệp Trần đâm tới. Trên thân có ước chừng tám trùng bản nguyên pháp tắc, Diệp Trần năng lực nhận biết, đã đã cường đại đến một loại mức độ kinh người. Cho nên, ám thần năng lực ẩn nấp tuy mạnh, nhưng vẫn đang bị Diệp Trần tinh tường cảm giác được. Bản nguyên pháp tắc, Diệp Trần trên thân hoa lạp một tiếng, từng đạo giống như thật sự dòng sông một dạng pháp tắc trường hà, lao nhanh gào thét, hướng về ám thần vị trí oanh kích tới. Trực tiếp thôi động cái này trùng bản nguyên pháp tắc công kích, chỉ là bản nguyên pháp tắc một loại đơn giản ứng dụng, cũng không thể đem bản nguyên pháp tắc uy lực đều phóng xuất ra. Giống như là thần đạo võ giả. Đang nắm trong tay lực lượng pháp tắc sau đó, hơn phân nửa đều sẽ nghiên cứu đủ loại võ học cấp thần, mượn nhờ những thứ này võ học cấp thần, mới có thể đem tự thân nắm giữ pháp tắc sức mạnh, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng mà Diệp Trần bây giờ mới vừa vặn kế thừa những thứ này bản nguyên pháp tắc sức mạnh, căn bản không có thời gian nghiên cứu, cho nên chỉ có thể vận dụng loại này thô thiển thủ đoạn, đối phó ám thần. Cái này cũng là vì cái gì, hoàng thần chờ tám vị thần linh. Cảm thấy Diệp Trần nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng ám thần chống lại, nhất thiết phải hoàn toàn kế thừa tám trùng bản nguyên lực nguyên nhân. Mang theo ào ào thanh âm, Diệp Trần đánh đi ra pháp tắc trường hà, giống như là tám đầu chân chính dòng sông một dạng, một tiếng ẩm vang, đem ám thần triệu hồi ra hắc ám, đánh thành mảnh vụn. Vùng không gian này bị cái này tám đầu pháp tắc trường hà, trực tiếp xé rách, đã biến thành từng đảo không gian lợi nhận, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Dù cho là ám thần, cũng không dám tại loại này khắp nơi đều là kẽ hở không ổn định trong không gian dừng lại, cho nên thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Ám thần thực lực, cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Nhìn xem ám thần thân ảnh xuất hiện, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mặc dù vừa rồi chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng mà Diệp Trần lại phát hiện, ám thần thực lực, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Tất nhiên thăm dò ra ám thần nội tình, 
Diệp Trần trong lòng lập tức rất là yên ổn. Đồng thời, Diệp Trần trên người tám đạo bản nguyên pháp tắt dòng lũ, giống như tám đầu thiên hà, lao nhanh gào thét, từ bốn phương tám hướng, đem ám thần vây vào giữa. Một tiếng ầm vang, tám đầu bản nguyên pháp tắt dòng lũ, lấy ám thần vì tiêu điểm, mãnh liệt đụng vào nhau, chấn động mãnh liệt làm trên phương cửu thần núi, cũng phát ra rầm rập thanh âm, to lớn ngọn núi, càng là không ngừng lay động. Mà ở vào cái này tám đầu bản nguyên pháp tắc dòng lũ vị trí hạch tâm ám thần, thân thể mặc dù miễn cưỡng hóa thành hắc ám, nhưng mà hắn biến thành hắc ám, cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé rách, liền ám thần bản thể, cũng bị cái này tám đầu dòng lũ chỗ xung kích, giống như mất khống chế thuyền con, từ nơi này tám đầu dòng lũ ở trong bị ném đi đi ra. Đây quả thật là ám thần, đây cũng quá yếu đi, trong nháy mắt, Diệp Trần lại có chút không cách nào thích ứng tình hình trước mắt. Hắn vậy mà chỉ dùng nhất kích liền đem ám thần cho đánh thành trọng thương. Nếu không phải Diệp Trần có thể tin tưởng cảm ứng được ám thần trên thân vẻ này bản nguyên pháp tắc hơi thở, e rằng Diệp Trần đã muốn bắt đầu hoài nghi, ở vào trước mặt mình người này, đến cùng phải hay không ám thần bản thân. Ám thần đối với cái này loại tình huống, rõ ràng cũng tương đương giận mình, trong miệng thốt ra một nguồn tinh huyết đồng thời, thất thanh cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy, vèn vẹn chỉ là có tám chủng bản nguyên chi lực mà thôi. Nếu là có chín chủng bản nguyên lực lời nói, người chẳng lẽ không phải sẽ càng thêm vô địch. Trong miệng một bên thét lên, ám thần thân ảnh, lần nữa hóa thành một đảo hắc ảnh, nhanh chóng hướng về nơi xa lấp lóe mà đi, tựa hồ muốn liền như vậy bỏ chạy. Loại tình huống này, Diệp Trần làm sao lại tùy ý ám thần cứ như vậy đào tẩu. Thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Trần đã xuất hiện ở ám thần trước mặt. Vô giữa không trung, tổn thương nghiêm trọng ám thần, trực tiếp bị Diệp Trần bắt được trong tay. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà bắt lấy ám thần trong nháy mắt, Diệp Trần trái tim lại đột nhiên phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Nếu là, ta đem ám thần trên người bản nguyên chi lực rút ra đi ra, vậy ta chẳng lẽ không phải lập tức liền có thể góp đủ chín chủng bản nguyên chi lực, chân chính đạt đến vô địch trình độ. Ý nghĩ này, tại Diệp Trần trong đầu bốc lên sau đó, lập tức giống như một khỏa bị vùi sâu vào trong đất hạt giống một dạng, nhanh chóng mọc dễ phát triển, cuối cùng trưởng thành một gốc đại thù che trời. Diệp Trần con đường tu hành đã đứt, dưới mắt muốn tăng cường thực lực, cũng chỉ có hấp thu sau cùng ám chi bản nguyên. Hơn nữa bây giờ, ám thần đã bị hắn nắm trong tay, đơn giản đã coi như là vạn sự sẵn sàng, chỉ cần Diệp Trần nguyện ý, lập tức có thể đem ám chi bản nguyên, cũng đồng dạng hút tới trong cơ thể mình. Từ nơi sâu xa, thậm chí đã sinh ra một cái rất có mị hoặc âm thanh. Nhanh lên rút ra bản nguyên, chỉ cần rút lấy ám chi bản nguyên. Ngươi liền sẽ trở thành chân linh thế giới, duy nhất thần linh. Không nên lãng phí cơ hội này, nếu là đánh mất cơ hội này, ngươi sẽ không còn trở thành mạnh nhất có thể. Oanh! Đột nhiên, Diệp Trần khí tức trên người tăng mạnh, nguyên bản biến có chút ánh mắt quỷ dị, trong nháy mắt này, lần nữa khôi phục sáng tỏ. Thật to gan, vậy mà dám can đảm âm thầm mê hoặc ta. Một cố khí tức ác liệt, từ Diệp Trần trên thân kích đống đi ra. Diệp Trần bên cạnh cái kia tám đầu bản nguyên pháp tắc trường hà, càng là một tiếng ầm vang, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, tám đầu bản nguyên pháp tắc trường hà dẫn động thế giới chi lực, càng là cùng một chỗ ngưng kết tại Diệp Trần bên cạnh, giống như một cái khối cầu cực lớn, mái chèo trần bao phủ ở bên trong. Làm xong những thứ này, Diệp Trần ánh mắt mới dần dần rời xuống, nhìn về phía vừa rồi ở vào ám thần dưới chân đầu kia huyết hà. Đầu này huyết hà vẫn như vừa rồi đồng dạng, tản ra mãnh liệt sinh cơ. Diệp Trần vốn đang cho là, huyết hà này chính là cái gì kỳ vật, nhưng mà đã trải qua vừa rồi một chuyện, hắn đối với huyết hà này, cũng rốt cuộc không dám khinh thường. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, huyết hà này xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thậm chí vô cùng có khả năng, huyết hà này bản thân, chính là một cái sinh mạng thể, có được chính mình trí tuệ. Dường như là phát sắc Diệp Trần dị thường, huyết hà này một hồi sôi trào, tại huyết hà bầu trời, lại lần nữa ngưng kết ra một thân ảnh. Ám thần, nhìn xem đạo này mới xuất hiện thân ảnh, dù cho là Diệp Trần, cũng không nhìn được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì giờ khác này tại huyết hà phía trên ngưng kết ra thân ảnh, bỗng nhiên chính là một cái khác ám thần. Cùng vừa mới đó ám thần so sánh, bây giờ mới xuất hiện vị này ám thần, tại khí chất bên trên, cùng Diệp Trần trước đây thấy qua ám thần tượng đá càng thêm tương tự. Bất quá cái này mới ám thần, trên thân lại không phải nắm giữ thần linh độc hữu bản nguyên chi lực. Ngươi không phải ám thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt nhìn trầm trầm trước mặt mới ám thần, Diệp Trần trầm giọng nói. 
Cái này mới ám thần tài huyết hà bầu trời dần dần đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc của hắn, trầm ổn vô cùng. Nghe được Diệp Trần hỏi thăm, vị này mới ám thần giống như nghe được cái gì mười phần khôi hài sự tình một dạng, khóe miệng nhích miệng, lộ ra một cái thâm trầm ý cười đảo, Diệp Trần, ngươi tựa hồ sai lầm, ta, mới là ám thần, đến nỗi bị ngươi bắt cái vị kia ám thần, bất quá là ta một cái hậu duệ mà thôi. Ngươi mới thật sự là ám thần. Diệp Trần cau mày nhìn chằm chằm trước mặt mới xuất hiện vị này ám thần, vẫn cảm thấy mười phần hoang mang, lắc đầu nói, không có khả năng, trên người ngươi căn bản không có thần linh độc hữu bản nguyên chi lực. Không có bản nguyên chi lực, chẳng lẽ liền không thể là ám thần, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá non nớt, cái này mười mấy vạn năm đến nay, ám thần cái tên này, tại chân linh thế giới, đã không còn là chính đại thần linh một trong, mà là đại biểu cho vô địch. Vị này mới ám thần âm thanh đàm nhiên, nhưng mà ngữ khí lại bá đạo vô cùng cho nên, toàn bộ chân linh thế giới, chỉ có ta, mới xứng với ám thần cái danh hiệu này. Hết tập 143